শুনছেন সব সময় জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি আর জি উদয় রয়েছি আপনার সাথে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতেই আমাদের যে আয়োজনটা শুরু হয় তার নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও ভৌতিক এই আয়োজনের পেছনে অনেকেই থাকেন সামনে হয়তো আমি এসে আপনাদের সাথে ঘটনাগুলো বলি তো শুরুতেই আজকে যারা আমার সাথে রয়েছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের ভূত স্টুডিওতে এই আয়োজনটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে এবং আপনাদের কাছ থেকে সারা সপ্তাহ অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে এস এবং ফেসবুকে কমেন্ট এবং ইনবক্সে প্রচুর বার্তা পাই যে এই নতুন সপ্তাহে আসছে বৃহস্পতিবারে ভূত স্টুডিও হবে কি না সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটা আমার কাছে থাকে ভূত স্টুডিওতে নতুন কোনো ঘটনা আসছে কি না নতুন কোনো স্টোরি টেলার আসছে কি না তো সব কিছুর জবাব মেলে শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার রাতে ঠিক দশটার পর পর আজকে এই মুহূর্তে আমাকে যারা শুনছো ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে চুরানব্বই দশমিক চার ফ্রিকুয়েন্সিতে তোমরা শুনছো আর যে উদয়কে ভূত স্টুডিওতে একই সঙ্গে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এবং একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর যে উদয় এটি আমার ভেরিফাইড পেজ সেখানটাতে যে যেখান থেকে যেভাবে এই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছো তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই এপিসোডে আজকের এপিসোডটাতে আমরা চেষ্টা করব বেশ কিছু বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানোর গত সপ্তাহে এরা রেজিস্ট্রেশন করেছিল যে তাদের কাছে বেশ কিছু ভৌতিক ঘটনা রয়েছে আমরা অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি তাদের মাঝখানে বেশ কিছু বন্ধুকে সিলেক্ট করা হয়েছে কারণ তাদের গল্পগুলো আমাদের কাছে মনে হয়েছে একটু ভূতুরে একটু অদ্ভুত সো আজকে সেই মানুষগুলো আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন তারা রেডিওতে সশরীরে থাকবেন এবং আপনাকে তাদের জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করাবেন শুরুতেই বলে রাখতে চাই আগামী পর্বে যদি আপনি চান আপনার জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো রেডিওতে বলতে তাহলে কি করতে হবে ভূত সাজতে হবে একদম না তাহলে কি করতে হবে মেল করতে হবে তাও না তাহলে কি করবেন ছোট্ট একটা এসএমএস করবেন এসএমএস করার নিয়মটা আপনি জানেন তারপরে বলছি মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে আর বি এস আর বি এসটা একসাথে লিখুন স্পেস দিয়ে নিজের নাম লিখুন স্পেস নিজের লোকেশান টাইপ করুন আর একটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করুন এরপর সেই টেক্সটটা আমাকে পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আই হোপ আপনাকে আমি বোঝাতে পেরেছি আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশান চারটা জিনিস টাইপ করুন এস এম এসটি পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে কারা আর বি এস লিখবেন আর কারা লিখবেন না এক কথায় যারা রেডিওতে এসে জাগো এফ এম এর হটসিটে বসে নিজেদের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে চান আপনারা জানেন লাখ লাখ শ্রোতারা এই রেডিও শোটা শোনে এবং লক্ষ লক্ষ ভিউ হয় এই অনুষ্ঠানটা যখন ফেসবুকে এবং ইউটিউবে যায় তার মানে আপনার কাছে যদি ভৌতিক ঘটনা থাকে আর আপনার যদি আগ্রহ থাকে সেগুলো বলবার অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করে সেই গল্পগুলো শুনবার এখন ইচ্ছেটা আপনার আপনি আসবেন কি আসবেন না ঘটনাগুলো হতে পারে আপনার নিজের সাথে ঘটা আবার এই ঘটনাগুলো হতে পারে আপনি কালেক্ট করেছেন হতে পারে আপনার কোনো দাদা আপনার মা আপনার বাবা যে কারো কাছ থেকে কিংবা আপনি প্রবাসে ছিলেন সেখানে কিছু ঘটনা আছে প্রচলিত সেই ঘটনাগুলো আপনি জানেন এরকম যদি গল্পের সংখ্যা দুয়ের অধিক তিনটি বা চারটি হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আসতে পারেন সশরীরে আসার আগে এস এম এসটা করবেন আমরা যোগাযোগ করব আপনার সাথে গল্পটা প্রথমত ফোনে শুনব সেটা যদি প্রচারযোগ্য হয় নিশ্চয়ই আমাদের টিম ভূত স্টুডিওর মেম্বাররা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আমন্ত্রণটা নিশ্চয়ই আপনাকে জানাবে এবং আমি তো অপেক্ষায় থাকি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নতুন নতুন শ্রোতার কাছে কি বার্তা দিতে পারলাম নতুন নতুন কয়েকটা ঘটনা শোনাতে পারলাম আর নতুন কোন শ্রোতা এলো অতিথি হয়ে পরবর্তী পর্বে তা দেখবার জন্য ইতিমধ্যে আমি কিন্তু জানি যে আমার বন্ধুরা জয়েন করে ফেলেছে এবং আমার এখানে এস এম এস পিসি এবং ফেসবুক কমেন্ট কিন্তু তাই বলছে আমি যদি একটু এস এম এস পিসির দিকে তাকাই এখানে যারা টেক্সট করতে চান তারা শুরুতে জে এফ এম স্পেস নাম স্পেস দিয়ে আপনার কথাগুলো লিখে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে অর্থাৎ এখানে যারা মতামত দিতে চান যে কেমন লাগে এই শোটা শুরুতেই আমি দেখতে পাচ্ছি কুমিল্লার বন্ধু আলেম রয়েছেন আমাদের সাথে তিনি বলেছেন আমার ভালো লাগে ভূত স্টুডিও শুনতে তাই ওয়েট করে থাকি সেই রাত নটা থেকে ভালো লাগলো মানে এক্সাইটমেন্ট ব্যাপারটা কিন্তু এরকমই ভালো লাগা বিষয়টা হচ্ছে এরকমই আমার শো শুরু দশটায় সে সেটা জানে তারপর ওয়েট করে আছে এই যে রেডিওটির সাথে কানেক্টেড আছে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি কুমিল্লা থেকে আমাদের সাথে জুথি জয়েন করেছে ভালো লাগে ভূত স্টুডিও শুনতে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু নামটা হচ্ছে নিপা আক্তার তিনি বলেছেন ঢাকার ধানমন্ডি থেকে তিনি যুক্ত রয়েছেন আজকের এপিসোডে কটা অতিথি আসবে সেটা জানতে চেয়েছেন আই হোপ তিনজন অতিথি আজকে আমাদের সাথে থাকবেন এবং পর্যায়ক্রমে তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন
মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন কোন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন মিরাজনগর মিরাজনগর মাদ্রাসায় ওকে সো এই যে অনুষ্ঠানটা সেটা আপনি কতদিন ধরে যুক্ত বা কতদিন ধরে শুনছেন আমি রেডিওতে প্রায় শুনি শুনেন জি আচ্ছা কখন মনে হলো যে আমিও যাব এবং আমার ঘটনাগুলো বলবো তো গত কয়েক মাস এক মাস যাব আর কি মন চাচ্ছে যে যে আমার কাছে যে ঘটনাগুলো আছে সেটা শেয়ার করি সেগুলো শেয়ার করবেন সো আমরা মিরাজের মতো যারা রয়েছেন আমাদের আজকে যে হিজবুল্লাহ রয়েছেন তার মতো যারা রয়েছেন এখানে আসতে চান ঘটনা বলতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বলবো খুবই সহজ কাজ শুরুতে আর বি এস লিখুন স্পেস নিজের নাম লিখুন নিজের লোকেশান আর প্রফেশান লিখে পাঠাই দেন আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আমরা যোগাযোগ করে নিব প্রচুর মাদ্রাসার বন্ধুদের পাশাপাশি ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা রয়েছো জব হোল্ডার বন্ধুরা রয়েছেন হাউস ওয়াইফরা রয়েছেন সপরিবারেও আসতে পারেন হতে পারে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনের কাছে ঘটনা রয়েছে ভাই বোন দুজনের কাছে ঘটনা রয়েছে কেন নয় বন্ধুরা বন্ধুরা মিলেও তো আসতে পারেন এই এপিসোডে কিন্তু অনেক মাদ্রাসার বন্ধুরা একসাথে এসে ঘটনা বলে গেছে আমার ভালো লাগলো শুনতে হিজবুল্লাহ আমরা আপনার কাছ থেকে প্রথম অভিজ্ঞতাটা শুনতে চাই বলুন প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে আমার এক বন্ধু থেকে শোনা মাদ্রাসার সিরাজগঞ্জের ঘটনা ঘটনাটি হচ্ছে যে গ্রাম দেশের মাদ্রাসা উনি গ্রামে পড়েছেন পড়াশোনা করেছেন গ্রামে তো গ্রামে আমাদের মাদ্রাসায় একটা নিয়ম আছে যে সময়ের পরে যেটা পড়ি আমরা সময়ের অতিরিক্ত যেটা ওভার টাইম বলে আর কি তো ওনারা ওভার টাইম করতেছেন কয়েকজন সাথী মিলে তো ওভার টাইম সামনে ছিল পরীক্ষা পরীক্ষার জন্য ওভার টাইম করতেছেন ওনারা কয়েকজন বন্ধু বান্ধব ছিল একই সাথে তো ওনাদের থেকে একজন ওইটা মানে মাদ্রাসাটা টিন সেট তো একজন যাবে বাথরুমে টয়লেটে যাবে তো গ্রাম দেশের টয়লেটগুলো তো আপনার একটু দূরেই হয় সাধারণত একটু দূরেই হয় তো উনি যখন যাবেন মাদ্রাসার পাশে একটা বট গাছ এই বট গাছ উনি যখন যাইতেছেন ওই আমার বন্ধুর যে বন্ধু উনি যাইতেছেন যখন তো বট গাছের নিচে যাওয়ার পরে কীরকম যেন অদ্ভুত কীরকম এক একরকম শব্দ শুনছেন উনি তুমি কিছু মনে করলেন না উনি বাথরুমের ওখানে আগে গেলেন তিনি বাথরুমের দিকে যাওয়ার পরে দেখতেছি যে সাদা কাপড় পরিহিত একজন দাঁড়িয়ে আছে সাদা কাপড় পরে বাথরুমের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তো উনি ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে ছাত্রদেরকে বলতেছে যে ভাই আমি তো ওখানে একটা সাদা কাপড় পরিহিত কাউকে কাউকে দেখতে পেলাম তো আমার বন্ধু যে ছিল উনি স্বয়ং নিজেও আর কয়েকজন মিল ওনারা বাথরুমের ওখানে গিয়ে দেখে যে কেউ নেই ওনারা তো আশ্চর্য হয়ে যায় ওনারা বলল যে ভাই এখানে তো কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না পরের দিনের ঘটনা পরের দিন ওনারা একই রকম পড়তেছেন তো আমার বন্ধু যে স্বয়ং যার থেকে শুনেছি সে নিজে সে নিজে বাথরুমে যাবে রাত্রে তো বট গাছ যে সে ওই বট গাছে নিজ দিয়ে যেতেছেন তিনি একটু সাহসী ছিলেন তিনি সেই বট গাছের নিজ দিয়ে বাথরুমে গেছেন বাথরুম করে আসার সময় উনি দেখতেছেন যে বট গাছের উপর থেকে কী যেন ঝুলতেছে নিচের দিকে পার মতো কী যেন ঝুলে রাখতেছে তো উনি সেটা দেখা ঘাবড়ায় গেলেন যে কি তো উনি ওটা দেখা অজ্ঞান হয়ে গেছে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে ওনার ছাত্র ভাইরা তো আসছে দৌড়া ঘুমানোর আগে যে হঠাৎ ও চলে গেল আসতেছে না কারণ কি কোথাও চলে গেল নাকি তোনার আয়সা দেখে যে আমার বন্ধু যিনি উনি বট গাছের নিচেই পড়ে আছেন শুয়ে আছেন বট গাছের নিচে অজ্ঞান হয়ে জ্ঞান নেই তো আপনার তারা তাকে ধরাধরি করে মাদ্রাসে নিয়ে যায় তো ওনার পরের দিন দুপুর বেলা ওনার জ্ঞান ফিস আর কি তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তোমার কি হয়েছিল যে তুমি গতকালকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে পর উনি বলল যে আমি এমন এমন বট গাছের নিচে একটা পা ঝুলা কে যেন পা ঝুলা রাখছে ওটা দেখছি বট গাছের উপরে তো ওটা দেখার পর আমার ভয়ে মানে জ্ঞান হারায় ফেলছি পরে উনি আপনার কয়েক কিছুদিন পরে আর কি মানে ওই দিন যেদিন ওনার জ্ঞান ফিরছে তার দুই দিন পরে ওনার জ্বর আসছে প্রচণ্ড জ্বর শরীরে হঠাৎ তো জ্বর ওনার যে মাদ্রাসার যে বড় হুজুর ছিল ওনাদের মাদ্রাসার তিনি বলল যে তুমি তাহলে বাড়ি থেকে বাড়িতে যে সুস্থ হয়ে আসো তিনি বাড়িতে যাওয়ার পরে ওনার ক্রমে ক্রমে মানে দিন যতই যায় ততই ওনার জ্বর বাড়তেছে আস্তে আস্তে তো ওনার পরিবার ঘাবড়ে গেল যে কি হইল উনি বিষয়টা বাসায় বলে নাই যে আমি এমন তার বট গাছের তলে বট গাছে দেখছি যে পাও ঝুলে রাখছে উনি এটা বলে নাই বিষয়টা তো পরে ওনার বাসায় যখন গেছে জ্বর বাড়তেছে তখন উনি পরিবারের সাথে শেয়ার করছে বিষয়টা যে আমার এমন এমন মাদ্রাসা এটা হয়েছে এটা ঘটছে আমি দেখছি তো ওনার পরিবার ওনাকে একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে গেছেন তো উনি যে কবিরাজের কাছে নিয়ে গেছেন উনি আগে ওনাকে জিন সারাইছেন 
জিন জিন মানে জিন হুজুর নামে পরিচিত উনি তো ওনার কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে উনি দেখল বলার দেখার পর বলল যে তোমার উপর জিনের আসর পড়ছে তো তোমার সময় লাগবে সুস্থ হতে সময় লাগবে তো উনি কিছুদিন যাক ভালোই চিকিৎসা করতেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ এক পর্যায়ে উনি পরিপূর্ণ আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হয়ে গেছেন এরপর থেকে উনি আর মানে ওই ঘটনাটার ফেস করেন নাই ধন্যবাদ আমরা এরকম ঘটনাগুলো কিন্তু আপনাদেরকে শোনাতে চাই এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতেই আমরা চেষ্টা করি আপনাদের সাথে এই আড্ডায় বসতে যেখানে এরকম অনেক ভৌতিক বা ভূতুরে ঘটনাগুলো উঠে আসে তো আজকে আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে একটা স্টোরি পাঠিয়েছিল সে স্টোরিটার খানিকটা অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আসলে মানে এরকম ঘটনা হয়তো আমাদের অনেক সময় আমাদের লাইফে হয় আমরা হয়তো এড়াই যাই বা কিংবা আমরা হয়তো এটাকে সিরিয়াসলি নেই না সো ইনফ্যাক্ট গতকালকে যেহেতু আমি গল্পটা তার কাছ থেকে শুনেছি তো আমার কাছে মনে হয়েছিল আজকে আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমার যেই ফ্রেন্ডের কথা বলছি সে চট্টগ্রামের একটা বন্ধু এবং আমি শিওর যে সে এই মুহূর্তে লাইফটা দেখছে এবং আমি কারণ বলছিলাম যে কালকে আমি সুযোগ পেলে এই ঘটনাটা আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাই আপনারা খেয়াল করবেন রাত বিরাতে অনেক সময় সব বাড়িতে না কিছু কিছু বাড়িতে একটা ঘটনা কিন্তু খুব কমন ঘটে সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে রাতে একটা দেড়টার সময় আপনি দেখবেন যে মশলা বাটার শব্দ আসতেছে মানে এটা হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায় ইভেন আমি নিজে পার্সোনালি ফিল করছি যে ধরেন আমি যে বাসায় থাকি আমি থার্ড ফ্লোরে থাকি তো উপরের ফ্লোরে আমি যে জানি যে ওই সময় মানে যারা থাকবেন বা থাকেন তারা রাত দুইটা আড়াইটার সময় অ্যাটলিস্ট মশলা বাড়বে না বাট আমি এরকম দেখছি যে কন্টিনিউয়াস শব্দ আসে তো এই ঘটনাটা আমার অনেক সময় মাথার মধ্যে আসছে আবার আমি শেয়ার করব কি করব না ভাবছি তো এটা নিয়ে তার পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এটা কেউ বললে হাসাহাসি করে তো আমার ফ্রেন্ড যখন কালকে আমার সাথে ঘটনাটা শেয়ার করলো তখন এটা আমার সাথে খুব রিলেটেবল মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে ও বললো যে ও একটা নতুন বাসায় উঠছে এবং সেই বাসায় উঠার পরে ও প্রায়শই আসলে রাতে বেলা এরকম মশলা বাটার শব্দ শুনতে পায় তো এই ব্যাপারটা ও যখন ওর ওয়াইফের সাথে শেয়ার করছে ওর ওয়াইফ বললো যে আমিও তো শুনি বাট তুমি হাসাহাসি করবা বলে আমি হয়তো আসলে ওইভাবে করে বলি না বাট বিষয়টা হচ্ছে আমিও শুনছি এরকম এরকম হয়েছে যে অনেকদিন আমার রাতে ঘুম ভেঙে গেছে কন্টিনিউয়াস এবং এই শব্দটা মোটামুটি ফজরের আজান পর্যন্ত থাকে মানে একদম ধরেন যে ফজরের আজান যখন দিল ঠিক ওই মুহূর্তে শব্দটা হারায় যায় বাট একটা মানে বাসায় যদি মশলাও বাটে ধরেন কোনো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানে সেটা কি রাত দুইটা আড়াইটা তিনটার সময় বাটার কথা আর সেটা যদি বেটেও থাকে সেটাকে একেবারে রাত দুইটা থেকে শুরু করে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কেউ বাসবে নিশ্চয়ই আপনার একটা কারখানার মধ্যে আমরা থাকি না তাই না তো এই রকম একটা সিচুয়েশানে সে আসলে ওই যে নতুন বাসা সেই বাসাটার ছিল চারতলা তো চারতলার মধ্যে সে থাকতো হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে আর থার্ড ফ্লোর থেকে এই শব্দটা আসতো তো সে ওই বাসার যে কেয়ারটেকার আছে সে কেয়ারটেকারে বলছে প্রবলেমটার কথা যে রাত্রেবেলা হইলে আমার মনে হয় ওনারা খুব শব্দ করে এটা কিসের শব্দ যায় না বাট মনে হয় যে মশলা বাড়তেছে তো ওই কেয়ারটেকার বললো যে তিনতলা তো আমাদের ফাঁকা এবং এই ফাঁকা তো প্রায় ছ মাস ধরে কারণ তিনতলায় বেসিক্যালি এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি থাকেন এবং তিনি আসলে এই ফ্ল্যাটটা তালা দিয়ে থাকেন কারণ তিনি বিদেশে থাকেন তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই বিদেশে থাকে এই বাসাটা আসলে কেউ থাকেই না এটা ম্যাক্সিমাম টাইম তালা থাকে ওনারা মাঝে মধ্যে কেয়ারটেকার গিয়ে রাত্রেবেলা হয়তো বা একবার চেক করে আসে এরকমই বাট ওই বাসাটা সবসময় তালা দেওয়া থাকে আর রাতেবেলা ওখানে কেউ থাকার প্রশ্নই আসে না তো ওই লোক বললো আজব ব্যাপার তো এটা ও শুনে ওই দিন ভাবলো যে আসলে এটা হয়তো বা তার মনের ভুল তো ওই দিন যেদিন উনি জিজ্ঞেস করছে ওই দিন রাতে বেলায় যে ঘটনাটা ঘটছে সে বলতেছে যে উপরে মার্বেল খেলতেছে জাস্ট লাইক মার্বেল এই মার্বেলটা খেললে যেরকম একটা শব্দ হয় এরকম একটা নয়েজ আসতেছিল এবং এই নয়েজটা যখন সে পাইছে সে তার ওয়াইফকে ডাকছে ডাকার পরে তার ওয়াইফ যখন উঠতে উঠে বলছে আসলেই তো মনে হচ্ছে কেউ মার্বেল খেলতেছে এত রাত্রে বেলা এটা করে কথা নাকি কি একটা ডিস্টার্বের মধ্যে পড়ে গেলাম প্রত্যেক দিন রাতে বেলা এক এক রকম ঘটনা তো এই বিষয়গুলো যখন কন্টিনিউয়াস হইতে থাকে এরকম প্রায় সপ্তাহখানিক ঘটনা ঘটে যে রাত্রেবেলা আপনার কেউ কোনো দিন আপনার মশলা বাটার শব্দ কোনো দিন মার্বেলের শব্দ কোনো দিন হচ্ছে কেউ দৌড়াচ্ছে এবং দৌড়াচ্ছে মানে কি মনে হচ্ছে যে এটা একটা দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে এরকমভাবে দৌড়াচ্ছে তো এই বিষয়গুলো তাকে খুব বিরক্ত করতেছিল একদিন সে কী করছে সে তার একটা ফ্রেন্ডে নিয়ে আসছে যে এই ফ্রেন্ড হচ্ছে বেসিক্যালি একটু রিসার্চ করে আমরা যেদিন এখন অনেক রকমের রিসার্চের টিম রয়েছে এরকম এক সে হয়তো একটু রিসার্চ করে এবং সে হচ্ছে মূলত তাকে যাকে নিয়ে আসছে সে দেশের বাইরে থাকে তো এই মুহূর্তে সে বাংলাদেশে ছিল তো তার যেহেতু খুব চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড সে তার সাথে শেয়ার করে অ্যান্ড সে বলে যে আরে এগুলো আমি জানি কি হয় না হয় চল একদিন আমি তোর বাসায় যদি রাত্রেবেলা থাকি তাহলে সেদিন
তখন হচ্ছে তার ফ্রেন্ড বলল যে চল এখনই যেতে হবে তো দুজন মিলে যখন উঠল তখন খেয়াল করে যে সিঁড়িতে স্বাভাবিকভাবে রাতে বেলা কেয়ারটেকার সব লাইটগুলো অফ করে দিয়েছে তো অন্ধকার তো ও খেয়াল করতেছে যে দরজার নিচে যে জায়গাটা থাকে আপনার আমরা জানি যে একটা বাসার যদি দরজার নিচে খেয়াল করেন তাহলে লাইট জ্বলতেছে বা নিবে আসে এগুলো আপনি বুঝতে পারবেন সে দেখতেছে যে লাইফটা জ্বলতেছে আর নিফতেছে মানে লাইক হচ্ছে ধরেন আপনার একটা টিউবলাইট জ্বলতেছে রুমটা সাদা আলো এই আলোটা একবার জ্বলতেছে একবার নিফতেছে একবার জ্বলতেছে একটা নিফতেছে তারা কনফার্ম হয়েছে তার মানে রুমের মধ্যে কেউ আসে নাহলে এই কাজটা কে করতেছে তো তার ফ্রেন্ড যেটা করছে সে গিয়ে কলিং বেল দিচ্ছে এবং কন্টিনিউয়াস কলিং বেল দিচ্ছে কন্টিনিউয়াস এবং প্রায় ধরেন দুই তিন মিনিট ধরে কলিং বেল দিচ্ছে কলিং বেল দিচ্ছে 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 হঠাৎ করে সে খেয়াল করলো যে দরজার ভিতর থেকে কেউ একজন মনে করেন যে সিটকারিটা খুলে দিছে মানে একটা বাসায় যদি কেউ নাই তো সিটকারিটি তো খোলার প্রশ্ন আসে না দরজাটা যদি লক করা থাকে তাহলে তো খুলবে না বাট মনে হলো দরজাটা কেউ নাড়লো এবং সিটকারিটা খুলে গেল এবার সে দরজাটা যখন ঘুরাবে তখন এই লোকটা ওই আমার ফ্রেন্ড বললো যে আমি তখন মনে হলো যে এটা বাড়িওয়ালার বাসা আমি যদি রাত বিরাতে একজন মানুষের বাসায় ঢুকে যাই তাহলে তো এটা খুবই খারাপ একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে তার চেয়ে আমি কেয়ারটেকারটারে ফোন দিই সে কেয়ারটেকারে ফোন দিচ্ছে কেয়ারটেকার ফোন ধরে না এদিকে কন্টিনিউয়াস মনে হচ্ছে যে ভেতরে একটা শব্দ হচ্ছে লাইট জ্বলতেছে ডিপতেছে এবং দরজাটা ওই পাশ থেকে কেউ বোধ হয় মানে মানে এমন একটা শব্দ গোঙানির একটা শব্দ আসতেছে যে সামহাউ কেউ একজন টর্চার্ড বা কিছু একটা আর কি ওই পাশে ঘটতেছে এরকম কিছু তা আমার ফ্রেন্ড বলল যে আমার কাছে নিজের কাছে এত নার্ভাস লাগতেছে যেখানে আমি কী করবো আমি কি চলে যাবো রুমের মধ্যে তা আমার ফ্রেন্ড আমার বলছে না তুই ওই কেয়ারটেকারে ফোন দে ওরে তুই ফোন দিবি তো পরে যেটা করছে যে একটা সময় কেয়ারটেকার আসছে প্রায় কিন্তু এর মধ্যে আধা ঘন্টা ধরে এই কাহিনীগুলো ঘটতেছে ভিতরে একজন গোঙানি শব্দ লাইট জ্বলতেছে নিফতেছে এবং কন্টিনিউয়াস কাজ ভাঙার একটা শব্দ হচ্ছে তো ওর ফ্রেন্ড বলতেছে যে এইখানে কিছু একটা অবশ্যই আছে এখন আমি যদি ভুল না করি এটা এমন একটা জিনিস যেটা আসলে এই বাসার একটা অস্তিত্ব মানে এই বাসাটায় তার অস্তিত্ব আছে এবং এই ঘটনাটা প্রিটি শিওর এই বাড়ির মালিক জানে এটা নতুন ঘটনা না তো সে যেহেতু এটা নিয়ে রিসার্চ করে তার একটা আইডিয়া ছিল বাট আমার যে ফ্রেন্ড সেগুলো আর কিছুই বিশ্বাস করে না সে বললো দূর এটার মধ্যে চোট টোট ঢুকছে বোধ হয় অথবা আমাদেরকে বলে না এই বাসা কাউরে দিয়ে রাখছে সে কেয়ারটেকার মনে হয় ওর মানুষরা এখানে থাকতে দিছে সেটা বাড়িওয়ালা জানে না মানে সে এগুলো বলতেছে কেয়ারটেকার আসছে আসার পরে বলতেছে যে এরকম ওই দেখেন তো এটার মধ্যে কী আসে বলছে আপনারা কী শুরু করছেন কেয়ারটেকার বলছে আপনারা রাতের বেলা মানুষকে ঘুমাইতে দেবেন না ফোন দিয়ে ডাক্তার ডাকাই করতেছেন বলছে আপনি আসেন আসার পরে যখন দরজাটা খুলতে গেছে দেখেন দরজা তো লক করা চাবি দিয়ে কেয়ারটেকার খুলছে ভিতরে ঢুকছে আর ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তাদের একটা হচ্ছে আমরা জানি যে কিছু ও চেয়ারগুলো থাকে না যে চেয়ারগুলোতে মানুষ দোলে সো এইরকম কিছু যে চেয়ারগুলো ছিল দুইটা চেয়ার ছিল ওনাদের দুইটা চেয়ার জাস্ট মানে লাইক আপনার মুখোমুখি হ্যাঁ এবং এই চেয়ারগুলো জাস্ট এরকম দুলতেছে বাট সামহাও কেউ একজন আগে বসছিল এখন এখানে কেউ নাই জানলাগুলা সব বন্ধ দরজাগুলা বন্ধ তাহলে এই চেয়ারটা দুলবে কোথ থেকে অ্যান্ড ওই কেয়ারটেকারে যখন ও প্রশ্ন করছে এই এখানে না বলে কেউ থাকে না এই চেয়ারগুলো একদম দুলতেছে কেন কেয়ারটেকারও হতবম্ব হয়ে গেছে কেয়ারটেকার বলছে আপনারা কি ঢুকছিলেন নাকি ভিতরে তারপর ওরা বলছে আমি যদি ঢুকি তাহলে তোমারে ফোন দিয়ে আনাইলাম কেন আর ফোন দিয়ে আনাইলাম যখন তুমি তো চাবি দিয়েই দরজা ভিতরে ঢুকলা আমি যদি তোমাকে বলছি এটা ভিতরে কে আসে ওরা পুরো বাসা তন্ন তন্ন করে খুঁজতেছে এখন কেয়ারটেকারও ভয় পাচ্ছে আমার ফ্রেন্ডও ভয় পাচ্ছে তো যেই ভদ্রলোক আসলে বেসিক্যালি ওই রিসার্চ করে সে বললো যে আপনারা ভয় পাওয়ার এখানে কিছুই নাই সে কিছুই করবে না সে মানে বরং জানান দিতে চায় যে সে এখানে আসে মানে এইখানে এমন একজন আসে যে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই বাসাটা ফাঁকা রাখো এটার মধ্যে তোমরা থাকতে যাও না অ্যান্ড একটা পর্যায়ে গিয়ে আমার ফ্রেন্ড বলে সে সরাসরি ওই মালিকের সাথে কথা বলে সে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে বাসা ভাড়া নিছিল সে জানে যে এখানে যে দম্পতি তারা বয়স্ক তারা বিদেশে থাকে এবং তারা সাত আট বছর পর পর দেশে আসে সে সে তখন ওই কেয়ারটেকারের কাছ থেকে নাম্বার নেয় নাম্বার নিয়ে সে ফোন করে অ্যান্ড ফোন করে সে একটা সময় যখন ওনাকে অনেক বেশি ইয়ে করে যে আপনি আমাকে বলেন এটা আমার আমার জানা উচিত সামথিং ইজ রং হেয়ার তখন সেই ভদ্রলোক বলে যে এই বাড়িতে বেসিক্যালি ওনাদের একটাই ছেলে ছিল বড় ছেলে অ্যান্ড ওই বড় ছেলে হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মেয়েকে ভালোবাসত কিন্তু তার বাবা মা তার সাথে তার বিয়ে দেয় নাই মেয়েটার একসময় বিয়ে হয়ে যায় এবং ওই ছেলেটা মানে একটা পর্যায়ে এই বাসা এই তিন তালার যে বাসাটার কথা বলা হচ্ছে এই বাসায় সে সুইসাইড করছিল এখন সুইসাইড করার পর থেকেই এই বাসায় এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আর বাবা মাও আসলে এই বাসায় থাকলে
ধারণা করা হয় সেই আসলে এই ঘটনাগুলো ঘটায় তো যেহেতু এই বাসাটা বদ্ধ থাকে যার কারণে কেয়ারটেকারও যে খুব বেশি এটা সম্পর্কে জানে বা অন্য কেউ খুব বেশি জানে তা না কিন্তু ইমিডিয়েটলি নিচতলা যে ফ্লোরে যারা থাকে এরা কিছুটা হইলো টের পায় এর আগে যারা টের পাইছে ব্যাপারটাকে ওরা ইগনোর করে গেছে কিন্তু আমার যে ফ্রেন্ড ছিল ওরা এটাকে ইগনোর করে নাই তা আমি গল্পের শুরুতেই আপনাদেরকে বলতেছিলাম এমন অনেক ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটে যেগুলো আমি আপনি হয়তো স্বাভাবিকভাবে আর এই রাত্রেবেলা এরকম আওয়াজ হয় হয়তো দূর কোনো বাসায় আওয়াজ হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আমার বাসায় হচ্ছে এরকম মনে হয় এরকমভাবে আমি ইগনোর করে যাই বাট ট্রাস্ট মি লাইফে অনেক কিছু ঘটবে যেটা তুমি দেখো নাই বিশ্বাস করো আবার এমন অনেক ঘটনায় ঘটবে যে ঘটনাগুলো তুমি হয়তো কখনো ফেস করবা এটা তুমি ভাবোই নাই সেটা আজকে রাতে এই মুহূর্তে তুমি যখন ঘুমানোর প্রিপারেশান নিচ্ছ তখনও ঘটতে পারে শুনছো এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও ডট ইউ বাই প্রাণ পটাটা এই প্রাণ পটাটা নিয়ে অনেক রকমের কনফিউশন আছে কেউ বলে এটা চিপস কেউ বলে এটা বিস্কিট কারণ আছে এটা ক্রিস্পিনেসের কারণে এটা তোমার চিপস মনে হবে এটা বাইট দেওয়ার পরে আবার মনে হবে যে বিস্কিট সো যারা খাও নাই ট্রাই করে দেখো আমরা ঘটনায় যাবো আরেকটা ঘটনা শুনবো আপনার কাছ থেকে শুনি এই ঘটনাটা হচ্ছে আরেক বড় ভাই থেকে শুনছি আচ্ছা বড় ভাইরা যে বাসায় থাকতো ওই বাসার মানে একটা ফ্লোর ছিল পাঁচতলায় ওই ফ্লোরের ঘটনা আর কি ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে বড় ভাই রিলেশন করতো একজনের সাথে আর কি তো উনি বললো যে রাত্রে ওই মেয়ের সাথে আর কি ওনারা সাথে ওই যে ফ্লোরটা যে ফাঁকা ওখানে যে ওনারা দেখা করতো কথা বলতো রাত্রে অনেক রাত পর্যন্ত তো একদিন রাত্রে এরকম হয়েছে যে বড় ভাই উনি ওই মেয়েকে ফোন দিছে যে মেয়ের সাথে উনি রিলেশন করে ওই মেয়েকে ফোন দিছে দেওয়ার পর ওই মেয়ে আসছে উপরে তো সে কিন্তু এখনও ওখানে আসছে না মানে ফোন দিয়ে বলছে যে তুমি আসো আমি আসতেছি তো ওই মেয়ে ওখানে যা কার সাথে যেন কথা বলতেছে দাঁড়িয়ে ওই বড় ভাই যখন উঠতেছে ওই যে ভাই বলছে উনি যখন উঠতেছে তো উনি দেখে যে ওই মেয়ে কার সাথে যেন জোরে জোরে কথা বলতেছে সিঁড়িতে তো উনি অবাক হয়ে গেল যে আমি তো এখনও পর্যন্ত পৌঁছাই নেই ওখানে আমি সবাই মাত্র তাকে ফোন দিলাম আমার পৌঁছানোর আগে সে কার সাথে কথা বলতেছে দাঁড়িয়ে তো উনি একটু উপর উঠে দেখলো যে পাশাপাশি দুজন দাঁড়িয়ে কথা বলতেছে তো উনি কিছু বলল না উনি সরাসরি চুপচাপ আস্তে আস্তে মানে পায়ে যেন শব্দ না হয় এরকমভাবে উনি উঠলো উপরে উপরে উঠার পরে দেখলো যে ওই যে যে ওই মেয়েটা যার সাথে কথা বলতেছে সে হঠাৎ করে উধা হয়ে গেছে নাই তো সে যা জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কার সাথে কথা বলতেছো এতক্ষণ দেব তো ওই মেয়ে মানে যার সাথে সে রিলেশন করে মেয়েটা বলতেছে যে কেন আমি তো তোমার সাথে এতক্ষণ যাবত কথা বলতেছি তুমি না আমাকে ফোন দেওয়া বললো আসতে আমি আসলাম এসে দেখি তুমি দাঁড়ায় আছো পরে বললো আমি কখন আসলাম আমি তো মাত্র আসলাম এখনই আসলাম আমি দেখি তুমি কার সাথে যেন কথা বলতেছ তো বললো যে না আমি তোমার সাথে কথা বলছি তুমি আমার সাথে ফেসলামি করতেছ সে তো কিছু বলে নেই সে বুঝতে পারছে যে কোনো একটা ঝামেলা আছে ওখানে তো উনি সেদিনের মতো কথা বললে চলে গেছে রুমে তো পরের দিন রাত্রেবেলা ওই মেয়েটা ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে একটু উপরে আসো দুজন কথা বলি গতকালকে তো কথা বলতে পারলাম না আজকে কথা বলবো তো যখন ওই মেয়েটা উনি ওই ভাইকে ফোন দেওয়া ঘর থেকে বের হয়েছে ওনার একই বিল্ডিংয়ে থাকে তো একজন থাকে দোতলায় একজন থাকে চারতলায় আর ঘটনা ঘটছে পাঁচতলায় তো ওই মেয়েটা যখন তাকে ফোন দিছে যে তুমি আসো তো যখন সে ওই গেট খুলছে খোলার পর দেখতেছে যে লাইট নিয়ে কে যেন সিঁধে উঠতেছে পাঁচতলায় ওই বিল্ডিংটা পাঁচতলা ছিল তো পাঁচতলায় কে যেন যাইতেছে লাইট নিয়ে তো সে মনে করছে যে ওই ভাই নাকি যাইতেছে তো এই জন্য সে কিছু না বলে সে পিছে পিছে যাইতেছে হাঁটতে হাঁটতে যাইতেছে সে তো হঠাৎ ওই ফ্লোর পাঁচতলা পাঁচ নম্বর ফ্লোরে যখন তারা গেছে হঠাৎ দেখে যেটা নাই আলো নাই সেও নেই তো সে ভয় পেয়ে গেছে ঘাবড়ায় গেছে যে কি হইতেছে তো সে আবার ফোন দিছে বলো তুমি কোথায় তো ওই ভাই বললো যে আমি আসতেছি তুমি একটু দাঁড়াও আসতেছি তো ওই পাঁচতলার যে গেটটা ছিল লাগানো তো সে শুনতেছে ওই মেয়েটা শুনতেছে যে ঘরের ভিতরে কেউ হাঁটাচলা করতেছে আর ধূমপান করতেছে মানে কীরকম যেন একটা ধোয়ার একটা গন্ধ আসতেছে তো উনি ভয় পেতেছে আবার ফোন দিছে যে তাড়াতাড়ি আসো আমার তো ভয় লাগতেছে তো উনি বললো যে দেখো আমার তো উঠতে সময় লাগবে আমি দোতলা থেকে পাঁচতলা আসব তিন তালা বে উঠতে হবে একটু দাঁড়াও আসতেছি তো উনি গেল যাওয়ার পরে ওনার ওই যে রুমের যে যে রুমের ভিতরে শব্দ আসতেছে মানে ধূমপানের মানে কীরকম ধোয়ার ঘ্রাণ আসতেছে 
তো উনি যে ওই গেটটা খুলে দিছেন খুলে চলো আজকে দেখব কি আছে ওই রুমের ভিতরে তো ওনারা যখন দুইজন প্রবেশ করলো হঠাৎ এমন বাতাস কোনো ঝর্ণাই তুফান নেই হঠাৎ বাতাস আসতেছে এক পা এক সাইড থেকে সে বলল যে এমন মনে হইতেছে যে আমাকে উড়াই নিয়ে যেতেছে বাতাস এসে তো যাই হোক অনেক কষ্ট করে নিজেকে আটকে রাখছি যে বাতাস কোনোভাবে যেন বাতাসের সাথে হার না মানি তো উনি সাথে সাথে একটা বিড়ি মানে সিগারেট ধরাইছে আর কি উনি ধরানোর পরে ওই সিগারেটটা নিয়ে পুরো রুমে হাঁটতেছে যে কে আছে ওই রুমে আজকে দেখব প্রতিদিন ডিস্টার্ব করে তো উনি আর সেদিনের মতো কিছু পায় নাই বাতাস আসতেছে উনি ভয় পাইল পায়া বললো যে দেখো রাত্রে আর আমাদের এখানে আসা কথা বলা সম্ভব না এখানে রাত্রে সমস্যা হইতে পারে তো আমরা অন্য কোথাও যা কথা বলবো সাদে যাব তো মেয়ে বলছে যে ঠিক আছে আমরা পরের দিন সাদে যাব তো যাই হোক ওনারা পরের দিন রাত্রে আবার একই টাইমে সাদে গেছে তো ওনারা সাদে দুইজন পাশাপাশি দাঁড়ায় কথা বলতেছে কথা বলতেছে হঠাৎ দেখে যে কীরকম ছায়ার মতো একটা দূর দিছে ওনাদের পাশ দিয়ে তো ওই মেয়েটা যে যার সাথে সে কথা বলতেছে সে ঘাবড়াই গেছে যে কি হইতেছে আমি বুঝতেছি না রাত্রে আসলেই কিছু না কিছু একটা ঘুরতেছে লাইট একদিন আরেকদিন তার সাথে কথা বলতেছি আজকে সে দৌড়ায় চলে যেতেছে কে এটা তো এই যে বড় ভাই সে বলল যে একটু ধৈর্য ধারণ করো ভয় পায়ো না আমি দেখতেছি কি হয় আজকে না হয় কালকে এটা অবশ্যই একটা রহস্য বের করব তুমি ওই মেয়েটাকে ঘরে পৌঁছায় দিছেন দিয়া উনি আবার একটু নেশা করতে তো আগে এখন একটু আলহামদুলিল্লাহ তাবলিগে যাওয়ার পর ভালো হয়েছে দাও তো তাবলিগে যে একটু পরিবর্তন হয়েছে তো উনি নেশা করতো আর কি তো ওনাকে পাঠিয়ে দেওয়া উনি নেশার জন্য আর কি প্রস্তুত হইতেছে নেশা করবে তো এখন উনি দেখতেছে যে ওনার সামনে আরেকজন বৈশা একই রকম কাজ করতেছে তো উনি প্রথমে মনে করছে যে ওনার সাথে কেউ না কেউ হয়তো বা ফাইজলামি করতেছে বা মজা করতেছে যে আমার সাথে ফাইজলামি উনি নেশার ঘরে ছিল তো এই জন্য বুঝতে পারে নাই তো যখন ওনার ওই কাজটা শেষ এ উঠবে ঘরে যাবে এখন দেখে যে ওনার শরীরটা কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগতেছে ভার ভার লাগতেছে উনি যাইতে পারতেছে না পরে উনি যখন সাদের থেকে পাঁচতালায় নামছে যে ঘরটার ভিতর ওনার সমস্যাটা ছিল ওই ঘরের গেট খোলা কেমন যেন কান্নার আওয়াজ আসতেছে ওই ঘর থেকে তুই ভাই ভয় পেয়ে গেছে যে কী হইতেছে বুঝতেছি না কিছু এই ঘরটা কি তো যাক উনি ওদিন ভয় পায়া চলে গেল পরের দিনের উনি একাই গেছে ওই মেয়েকে আর ডাকে নাই পরের দিন উনি একাই গেছে এক পনেরো দিন পরের দিন উনি একাই যাওয়ার পরে আপনার উনি গেছে সাহসী মানুষ বিধি ধরে মানে সিগারেট ধরে আগুন নিয়ে গেছে উনি কয় যে আগুন পাইলে তোরা ভয় পায় তুমি গেছে আগুন ধরে মেসলের সাথে করে নিয়ে গেছে যেন দেখে কি হবে আজকে আজকে যা হওয়ার হবে তো উনি ওই ওখানে দাঁড়াইছে দাঁড়ার পর দেখতেছে পায়ের শব্দ হইতেছে বারবার ওই রুমটার ভিতরে তো যখন শব্দ হইতেছে উনি সাহস করে ঢুকছে গেট খুইলা ঢোকার পরে ওনার কাছে মনে হইতেছে যে ওনাকে মারবে কেউ ওকে তো এক প্রথম একদিন যে বাতাস আসছিল ওরকম বাতাস শুরু হয়ে গেছে ওনার যে সিগারেটটা যে আগুনটা নিয়ে গেছে তো উনি ভয় পেয়ে গেছে যে কী হইতেছে তো হঠাৎ উনি অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনল যে আওয়াজটা হইতেছে যে তোর কপালটা ভালো যে তুই আজকে একা আসছোস ওকে যদি কাউকে নিয়ে আসতি তোর খবর ছিল তুই তো সাহসী মানুষ তো উনি বলতেছে যে কে তুই সামনে আয় দেখি তোর চেহারা ক তুই আমাকে কিছু করতে পারবি না তোর খবর আছে তো সে বলতেছে যে তুই সামনে আয় সামনে এসে কথা বল দেখি তুই কে ক আমি তোর সামনে আসবো না আমি এই রুমে থাকি পাঁচতালায় থাকি পরে উনি ওই যে ওই যে বাসায় ভাড়া থাকে ওই বাসার ম্যানেজার ছিল তাকে জিজ্ঞেস করছে যে এই রুমটা মানে এই পাঁচতালার যে রুমটা এটা কয় বছর যাবত বন্ধ তো ম্যানেজার বলছে পাঁচ বছর প্রায় পাঁচ বছর যাবত ওখানে কি কেউ ফাঁসি দিয়ে মারা গেছিলো তো উনি ওদিন রাত পরের দিন রাত্রে উনি আবার গেছে একাই কি হয় আচ্ছা তো উনি ওদিন রাত্রে যে নেশা করে বললাম উনি ওই নেশার দ্রব্য নিয়ে গেছে ওই রুমে বসে নেশা করবে তো উনি গেছে যাওয়ার পরে আপনার কান্নার শব্দ আবার আস্তে আস্তে কোনো বাড়তেছে উনি ভয় পাইতেছে যে আজকে আমি উনি আমাকে বললো যে ভাই আমি জীবনে কোনো সময় এরকম অদ্ভুত আওয়াজে ভয় পাই নি কিন্তু ওদিন আমার কেমন যেন ভয় লাগতেছে তো হঠাৎ একটা আলো আসলো ছায়ার মতো মানে আলো পড়ছে তো একটু ঢাকা শহরে আপনার রাত্রে লাইট লিভালে তো একটা আলো আসে পাশের বিল্ডিং থেকে কীরকম একটা তো ওই আলোতে কে ছায়ার মতো কে যেমন যাইতেছে তো উনি দেখা ভয় পেয়ে গেছে যে কি হইতেছে এটা তো পরে আপনার ওই যে আলোতে যে যাইতেছে উনি দেখা ভয়ে তো আমি কি ভাই পরে বললাম যে আপনি কেন মানে কিছু বলতেন ওনাকে আগুন ধরাইতেন আগুন তো ছিল সাথে 
পরে সে বলল যে ভাই আগুন তো ছিল কিন্তু ওই অবস্থা আমার হাত পা কাজ করতেছে না ওকে আমি মানে কি যে করব দিশা বেজেছি না পরে বললাম যে কি হইল পরে ঘটনাটা পরে সে বলল যে আমাকে ওদিন রাতে পরে উনি যখন সিগারেট ধরে শুনে কষ্ট কইরা তো ধরার পরে ওই কান্নার আওয়াজটা কিছুটা কমছে তো নাকি আবার ওই আওয়াজটাই উনি একই রকম আওয়াজ শুনছে যে বলছে যে তুই যদি বাঁচতে চাস তুই যদি বাঁচতে চাস এই বাসা সেরা তোরা চলে যা তুই চলে যাবি কারণ আমি ওই মেয়েটাকে যে মেয়েটার সাথে উনি রিলেশন করতো ওই মেয়েটাকে আমি ভালোবাসি তো আমি চাই না আমি ছাড়া ওর সাথে কেউ কথা বলো ওকে তো তুই যদি থাকস তার জীবনের আশঙ্কা আছে তুই চলে যা এটাই সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তো সে বলল যে দেখ মানে ওই বড় ভাই বলতেছে যদি দেখ আমি ওরা ভালোবাসি আমি ওরা বিবাহ করব বলছি আমাদের এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে এখন বিবাহটা করব তুই বাধা দিস না তোর কোনো সমস্যা থাকলে বল আমি সমাধান সমাধান করে দিব তো ও বলতেছে যে না আমি চাই না ওর সাথে কেউ রিলেশন করুক পরে বলো যে তুই কী চাস বল আমাকে আমি তো বললাম তোকে যে তুই এখান থেকে চলে যা তো সে বলো যে আমি যাবো না তুই আমার কী করবি যদি না যাস পরে দেখতে পারবি তুই কী হয় তো ওনারা ওটা বলার পর এক মাস ওনার বাসায় ছিল তো উনি সিলভারের ওনাদের সিলভারের কারখানা তো ওনার কাজ করে আর কি তো রাত্রে সিলভারের কারখানা বন্ধ করে আস্তে আস্তে অনেক রাইত হয়ে যেত তো একদিন দোতালায় আর কি ওনার সাথে ওনাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরা ফালাই দিছে ফালাই দিছে হ্যাঁ মানে উনি উঠতেছে ওনাকে ফালাই দিছে হঠাৎ তুমি নিচে পড়ে গেছে পরে ওই যে রাত্রে তো অনেক মানুষ আসে তো একজন উঠতেছে সিঁড়িতে দেখে যে সে নিচে পড়ে গেছে আচ্ছা তো বললো যে কি হইলো তোমার পারবেশ তুমি পড়ে গেলা কয় ভাই পড়ে গেছি যে আপনার মানে কিতে যেন ধাক্কা মারছে আমার তো যাই হোক পরে আপনার উনি ওনার বাবা আমাকে বলছে যে দেখেন এই বাসায় সমস্যা আছে তো এখানে থাকাটাও কষ্ট কর আচ্ছা পরে বাবা বলছে কী করা যায় বললো যে আমরা এখান থেকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাব পরে ওনার ওই বাসা থেকে চলে আসছে তো পরে আর ওনার ওই রকম ঘটনার ফেস হয়নি পরে ওই মেয়ে কি বিয়ে করছিল উনি ওই মেয়ে অন্য কারোর সাথে বিবাহ হয়েছে ওনার সাথে আর বিবাহ হয়নি সো লাইফে এরকম অনেক অদ্ভুত ভূতুরে ঘটনা আপনি হয়তো বিশ্বাস করেন আবার বিশ্বাস করেন না বাট ট্রাস্ট মি এমন অনেক ঘটনা ঘটছে এখন বিশ্বাস করবেন কি করবেন না এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার জাগো এফ এম অনুষ্ঠানটা কেন করছে এন্টারটেনমেন্টের জন্য বিনোদনের একটা ধারা গল্প আর সেই গল্পের টপিক হতে পারে প্রেম ভালোবাসা ভৌতিকতা যেমন প্রতি শনিবার দিন রাতে আমাদের আরেকটা শো হয় যেন হচ্ছে লাভ স্টোরি ভালোবাসার টুকরো টুকরো গল্পগুলো সেখানে আপনারা বলতে পারেন লাইভে এসে গল্প বলতে পারেন অনেক ছেলে মেয়ে থাকে আমাকে ইনবক্সে নক করো উদয় ভাই আমি কি লাভ স্টোরিতে বলতে পারবো আর আমাকে ইনবক্সে নক করে লাভ আসে তুমি শোয়ের টাইমে এস এম এস করো এই যে যে নিয়মটা আমি বলি সেই নিয়মটা মেনটেন করো তাহলেই তো হয়ে গেল ওয়েল আমার কাছে অনেকগুলো কমেন্ট জমে গেছে আমি কিছু কমেন্ট পড়তে চাই আমাদের সাথে সাথী বলেছে উদয় ভাই ভালো লাগছে আজকে শোটা থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে জয়েন করেছে এদিকে বন্ধু মনসুর তিনি বলছেন গল্পটা ভালো লাগলো ভালো লাগছে এই ধরনের ঘটনা শুনতে আমার বেশ ভালোই লাগে ধন্যবাদ আপনাদের ভালো লাগার কথা শুনতে আমারও ভালো লাগছে নাদিম বলছে ভূত স্টুডিও আমার খুব পছন্দের একটা শো ভালো লাগলো নাদিম কথা শুনে সাফো আনযুক্ত হয়েছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির বন্ধু আমরা তিন ফ্রেন্ড মিলে আপনার এই শোটা শুনি জাগো এফ এম এর শোগুলো আমার খুব পছন্দের অনেক ধন্যবাদ ভালো লাগছে আপনাদের কথাগুলো শুনতে অ্যান্ড শুনতে ভুলবেন না প্রতি শনিবার দিন আমাদের একটা শো হয় দ্য ভাইরাল শো এবং এই ভাইরাল শোটা বেসিক্যালি আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য এমনভাবে সাজানোর জন্য যারা আপনা আপনারা যে ক্যারেক্টারগুলোকে আমাদের ফেসবুকে বা ইউটিউবে দেখে থাকেন যাদেরকে নিয়ে আসলে আলোচনা করতে আপনারা ভালোবাসেন সেই সমস্ত মানুষদেরকে আমরা ইনভাইট করে থাকি দ্য ভাইরাল শোতে এটা প্রতি শনিবার দিন রাত সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হয় এবং আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেক এপিসোডে আপনাদেরকে একটু ডিফারেন্টভাবে শোনাতে শুনবেন আমার মনে হয় আপনাদের ভালো লাগবে আর যে সমৃদ্ধির সাথে এই মুহূর্তে আমি একটা ব্রেকে চলে যাব এবং ব্রেকের পর যখন ব্যাক করব তখন নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে আরও অনেক ভয়ানক কিছু স্টোরি শেয়ার করব থাকুন আমাদের সাথে হ্যালো গাইস ইস রাফসন ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু डिफरेंट এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হ্যালো ব্রান পটেটো গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসন ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হ্যালো ব্রান পটেটো গাইস থামো এটা চিপস
শুনছেন সব সময় জাগো এফএম 94.4 আমি আরজু উদয় রয়েছি আপনাদের সাথে চলছে ভূত স্টুডিও ব্রাট টু বাই প্রাণ পটাটা एग्জ্যাক্টলি প্রাণ পটাটা নিয়ে অনেক রকমের কনফিউশন কখনো কেউ এটাকে চিপস বলে কখনো বা বিস্কিট এর কারণে ক্রিসপিনেসের কারণে এটাকে চিপস মনে হয় বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় এটা বিস্কিট আসলে এটা কি এটা নিয়ে অনেক সময় কনফিউশন তৈরি হয় যারা এখনো খান নাই খেয়ে বুঝে নেবেন এবং আমাকে অবশ্যই জানাবেন আমরা রয়েছি আজকে ভূত স্টুডিওতে অনুষ্ঠানটা ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে চুরানব্বই দশমিক চার ফ্রিকুয়েন্সিতে সরাসরি শুনতে পাচ্ছেন এছাড়া অনুষ্ঠানটা দেখতেও পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে বাই দা ওয়ে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় এই পেজে আমিও রয়েছি আপনার সাথে সেখানেও লাইভটা হচ্ছে যে যেখান থেকে লাইভটা দেখছেন শেয়ার করছেন কৃতজ্ঞতা যারা করছেন না অনুরোধ করতে পারি ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন এফ এম রেডিও এখন নাকি কেউ শুনে না তাহলে এরা কারা এই যে লাইফটা যারা দেখছে ফেসবুকের থ্রুতে দেখছে কি দেখছে রেডিও শোই দেখছে তার মানে ঘুরে ফিরে রেডিও লিসেনাররা এখন ভিউয়ার্সে পরিণত হয়েছে বাট দিন শেষে এফ এম রেডিও এখনও আপনাদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য প্রাণবন্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে আর সেই চেষ্টার দলে তোমাকে চাই একজন এফ এম বন্ধু হিসেবে হয়তো কোনো এককালে রেডিও তুমি শুনত শুন শুনছিলে তো তোমাকে আমি সেই জায়গা থেকে অধিকার নিয়ে বলতে চাই থাকো আমার সাথে শোনো রেডিও দেখো জাগো এফ এম তোমাকে এন্টারটেন করতে পারে কিনা চলতি পথে গাড়িতে কিংবা বাড়িতে মন খারাপ থাকার সময় মন ভালো থাকার সময় শুনে দেখো খারাপ লাগলে জানিও এই মুহূর্তে ঘটনায় ফিরব হিজবুল্লাহ আমরা আপনার কাছ থেকে আরেকটা ঘটনা শুনতে চাই এই ঘটনাটা হচ্ছে আমার সাথে ঘটে আর কি ঘটনাটা হচ্ছে এক বৃহস্পতিবার রাত্রে আমরা বই পড়তেছিলাম বারান্দায় বসে তো আপনার বই পড়ার সময় আপনার বই পড়তেছি হঠাৎ মেয়ে কণ্ঠে একটা হাসির শব্দ আসতেছে হাসির শব্দ আসতেছে হাসি আমরা ভয় পেতেছি যতই সময় যেতেছে ততই হাসির শব্দটা বাড়তেছে তো বাড়তেছে আর কেমন যেন ঝাড়ু দিতেছে তো আমরা ভয় পেতেছি তিনজন সাথী ছিলাম তো আমি একসময় ওখান থেকে উঠে ঘুমাই গেছি ঘুমায় যাওয়ার পরে আমার আবার একটা সমস্যা হয়েছিল আর কি আমি ঘুমাইতো না মাদ্রাসায় আমার আমি আবার মাদ্রাসায় রাত্রে ঘুমাইতে পারতাম না তো আপনার সমস্যাটা হয়েছে যে আমি একদিন রাত্রে ঘুম হয় না ঘুম হয় না ও যে ঘটনা উঠে মানে আপনার ওই হাসির শব্দটা আমি আসা পরে ওই ছাত্র ভাই যারা ছিল তারা আপনার বের হয়েছে তারা চাবি নিয়ে বের হয়েছে যে দেখবে কি হইতেছে মেয়ে কণ্ঠে হাসতেছে কে রাত্রে সাড়ে বারোটা একটার দিকে তো উনি ওনারা বের হওয়ার পর দেখে কেউ নাই ফাঁকা তো ওনারা ভয় পেয়ে গেছে যে কি হইতেছে যাই হোক তো পরের দিন আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে শেয়ার করলাম যে ভাই উনিও বলছে যে যে ভাই আর কি বুঝতে পারছেন অনেকক্ষণ ছিলেন তো উনি বলতেছেন যে ভাই কি হইতেছে এখানে আমরা মেয়ে কণ্ঠে হাসির শব্দ শুনলাম ঝাড়ুর শব্দ শুনতেছি ঝাড়ু দিতেছে মেয়ে কণ্ঠে হাসতেছে কে হইতে পারে এটা তো পরে আপনার ওই ছাত্র ভাই বলতেছে যে আমাদের ওই মাদ্রাসা নাকি একটু জিনের সমস্যা আছে আর কি মানে যে মাদ্রাসাটা ওখানে যে বোতলে বইরা জিন আর কি পুইতা রাখছে ওখানে তো ওই মাদ্রাসার নিস্তালায় বাথরুমের সিস্টেম আছে তো ওখানে টয়লেটে একটা কিনারের টয়লেটে নাকি জিনের সমস্যা আছে তো যাই হোক আমাদের যে ভাইরা আছে ওই সাথী ভাই মানে ছাত্র ভাই আর কি তো তার একদিন ওই মাগরিবের পরে বলতেছিলাম আর কি যে ভাই এমন এমন কি হইতেছে এটা মানে বুঝতেছি না ভাই ওদিন মেয়ের শব্দ শুনলাম আবার আমি একদিন মানে আমার ঘটনাটা হলো যে আমি একদিন ঘুমাইতেছি আমার রাত্রে আবার ঘুম হয় না মানে প্রায় রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারতাম না মাদ্রাসায় মানে আমার সমস্যাটা বুঝতেছি না কি জন্য মাদ্রাসায় যাওয়ার পর আমার ঘুম হয় না তো যাই হোক আপনার একদিন রাত্রে ঘুম হইতেছে না হইতেছে না হঠাৎ ঘুম ভাঙে গেছে তো বাথরুম থেকে আইসা টয়লেট করে আসলাম আইসা আপনার বিছানায় বসে আসি যে কি করা যায় ঘুম আসতেছে না যেহেতু কিছুই করার নেই তো পরে আপনার ওই পাশে আমি জানালার পাশে আমার ছিত তো আমি জানালার পাশে শুইতাম আর কি তো ওই জানালার পাশে জানালা দিয়ে তাকে আসি ঘুম আসতেছে না কি করব আর তো জানালার দিকে তাকে আমি দেখতেছি যে ওই ছাদের ভিতরে সাদা কাপড় পরেই তো কে যেন হাঁটতেছে মানে হাঁটতেছে অনেকক্ষণ যাবত আপনার প্রায় আমি তিনটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠছি তিনটার সময় তো আপনার ওই তখন থেকে আমি দেখতেছি মানে যে ওই হাঁটতেছে উনি যখন ফজরের আজানটা দিবে আপনার ফজরের আজান দেওয়ার আগ মুহূর্তে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে ছাত্ররা উঠবে ঘুম থেকে হঠাৎ উধাও তাই আমি ভয় পেয়ে গেছি আমি কাউকে বিষয়টা বলি নাই বাসায় কাউকে বলি নাই মাদ্রাসায় কাউকে বলি দু একজনকে শুধু বলছি যে ভাই মনে মন আমি তো এটাই দেখছি তো তারা বলছে হয়তো তোমার মনের ভুল বা অন্য কোনো কারণ হইতে পারে তো আপনার আমার কাছে প্রচুর ভয় লাগছে তো একদিন মাগরিবের পরে যেটা আর কি মাগরিবের পরে এক ভাইয়ের কাছে ছাত্র ভাই পাশাপাশি বসে ওনাকে আমি বলতেছি যে ভাই 
এরকম এরকম তো এরকম তো উনি বলল যে আমরা গত বছর মানে আমি যে যে বছর পড়ছি তার আগের বছর ওই বছরে ওনার আর কি ওনারা ঘুমাইতে পারত না উনি শুই তো ওনার পাশে নাকি বিকর হাসির শব্দ নানান রকম বিকট বিকট আওয়াজ শুনতে পারত শুনতো আর কি তারা তো ওনারা ভয় পেয়ে গেছেন তো আমি বললাম যে ভাই তাহলে এটা কি তো আমাদের এক বড় ভাই ছিল মানে আমাদের সম্পর্কে আর কি এলাকার বড় ভাই উনি ওই মানুষের চাকরি করছেন এক সময় তো উনি আমি যখন ভর্তি হতে যাবো ওই মাদ্রাসে উনি আমাকে বলছে যে দেখো ভাই তুমি ওখানে ভর্তি হইও না সমস্যা হবে তুমি টিকতে পারবা না আর আমার সমস্যাটা কি ভাই এ বছর আমি মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর থেকে মানে আমার ওই যে বছরটা পড়ছি আর কি ওইখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমি পড়াশোনা করতে পারি না ঠিক মতন মাদ্রাসায় ঢুকার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ি মানে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয় আমার তো আমি আমার নিজের মনে হলো যে আমার উপর কোনো আসন আছে বা এমন কোনো কিছু হয়তো বা একজনকে দেখাইলাম বললো যে জিনের সমস্যা আছে তো যাই হোক আপনার ওই যে বড় ভাই এলাকার বড় ভাই উনি তুই মানুষের শিক্ষক ছিলেন উনি আমাকে বলছেন যে ভাই তুমি দেখো ওখানে ভর্তি হো না পরে একদিন আমার হঠাৎ বুকে ব্যথা উঠছে রাত্রে আপনার আমি সকালে খানা খাইছি রাত্রে রাত্রে খাবার খাইছি ভালো মানুষ খাবার খাইলাম বিছানা শুতে যাব তখন দেখি বুকে ব্যথা করতেছে প্রচণ্ড হঠাৎ তো যতই হইতেছে আমার বুকে ব্যথা বাড়তেছে তো পরে যখন আমাকে বাসায় নিয়ে আসা হলো পরের দিন ডাক্তার দেখা নিয়ে যাওয়ার জন্য তো আপনার ওই যে বড় ভাই সে আরেকজনকে বলতেছে যে ওই মাদ্রাসায় তো একটু জিনের সমস্যা আছে ওই মাদ্রাসায় একটু জিনের সমস্যা আছে এই জন্য আর কেউ সমস্যা হইতেছে তো যাই হোক এরপর থেকে ভাই আমি মাদ্রাসায় যাওয়ার পর টিকতে পারি না কিছু করতেও পারি না তো এটা আমার নিজের সাথে ঘটছে আর কি ঘটনাটা তো ভাই এই ছিল আমার কাছে এই ঘটনাটা ছিল আর কি মাদ্রাসা আমার সাথে ঘটে যাওয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা শুনছিলাম হিজিবুল্লার কাছ থেকে তার জীবনের কিছু ভৌতিক এক্সপেরিয়েন্স সে চলে যাবে কিন্তু আমাদের সাথে আরও কিছু গেস্ট কিন্তু ইতিমধ্যে যুক্ত হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমরা আপনাকে যেটা বলতে চাই যে আপনিও কিন্তু চাইলে ভূত স্টুডিওতে আসতে পারেন বসতে পারেন এবং বলতে পারেন আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো তার জন্য কি করবেন মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গেট টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখে পাঠাবেন উদয় কে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা রেডিওতে এসে ঘটনা বলতে পারবেন শুধুমাত্র তারা রেজিস্ট্রেশন করবেন যারা বাসায় বসে মেল পাঠাতে চান গল্প আমাকে বলবেন আমি এসে এখানে গল্প বলবো এরকম কোনো সিস্টেম জাগো এফ এম এ নাই আমি আবারও বলছি শুধুমাত্র রেডিওতে এসে যারা ঘটনাগুলো বলতে চান তাদের জন্য এই জাগো এফ এম এর ভূত স্টুডিও সো আপনি যদি রেডিওতে এসে নিজের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলতে চান তাহলে এখনই মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন টাইপ করে এস এমএসটা পাঠান আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে চলছে ভূত স্টুডিও ব্রট ইউ বাই প্রাণ পটাটা আমাদের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় গেস্ট এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছে আমরা তার সাথে পরিচিত হব এবং তার ঘটনাগুলো শুনবো কি নাম ভাই তোমার আমার নাম আহসান হাবিব আহসান কি করো আমি এইচএসি পরীক্ষা দিচ্ছি আর এখন জব করতে জব করছো কোথা থেকে এসেছো আমি আসছি কাজপুর থেকে কাজপুর থেকে অনেক দূর থেকে কাজপুর থেকে বাড্ডাতে চলে আসছে তার জীবনের কিছু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য সো আপনি ঢাকায় থাকেন মহম্মদপুরে থাকতে পারেন ধানমন্ডি থাকতে পারেন গুলশান থাকতে পারেন বাড্ডায় থাকতে পারেন কিংবা ঢাকার আশেপাশে গাজীপুর সাভার অথবা আমাদের কুমিল্লার বন্ধু হতে পারেন কুমিল্লার দাউদকান্দি চৌদ্দগ্রাম যেখানেই আপনি থাকেন না কেন যদি আপনার মনে হয় ইয়েস আই হ্যাভ সাম ভৌতিক স্টোরি অ্যান্ড আমি সেই স্টোরিগুলো শেয়ার করতে চাই জাগো এফ এমের ভূত স্টুডিওতে আর যে উদয়ের সাথে নেক্সট এপিসোডে প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করেন হতে পারেন আপনি একজন ছেলে হতে পারেন আপনি একজন মেয়ে হতে পারেন আপনি মাদ্রাসার স্টুডেন্ট হতে পারেন আপনি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হতে পারেন আপনি ওর মতো একজন জব হোল্ডার হতে পারেন আপনি একজন হাউস ওয়াইফ ইফ ইউ হ্যাভ সাম স্টোরিজ অ্যান্ড সেটা যদি ভৌতিক হয় একটু প্যারানর্মাল হয় একটু হরর স্টোরি হয় প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করেন আমরা ওয়েট করছি আপনার জন্য চলে যাই আরেকবার নামটা শুনবো আহসান হাবিব আহসান আহসান আমরা প্রথম ঘটনাটা শুনি আচ্ছা আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে আপনার কিশোরগঞ্জ তো ওই জায়গায় আমরা সব বন্ধুরা একসাথে শীতের সময় ছিল তো আট দশজন মিলে একটা মাহফিল আসছিল তো আমরা মাহফিলে যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলাম আর কাছে তো যাওয়ার পথে হঠাৎ মাহফিলে যাওয়ার পথে মাঝখানে চলে গেছি প্রায় মাঝে মাঝে অবস্থায় তো আবার ওই মাহফিল থেকে আসতেছে আমাদের আরও কিছু বন্ধু তো ওদের সাথে কথা বলতেছিলাম তো ওদের সাথে দেখা হয়েছে আপনার একটা খোলা মাঠ তারপর একটা পানের বর আছে না আমাদের এদিকে পানের বর বলে কি পানের বর তো ওর ও
তো আমরা সবাই দাঁড়ায় গল্প করতেছিলাম এটা কতদিন আগের কথা এটা প্রায় তিন চার বছর তিন চার বছর আগের কথা ঠিক আছে তো ওই টাইমে আমরা সবাই দাঁড়ায় গল্প করতেছিলাম তো হঠাৎ দেখলাম যে আপনার ওই যে গ্যাসের আগুনের মতো একটা আগুনের গোলা যেটাকে বলে তো হঠাৎ একটা জায়গা থেকে আসা আপনার ওই হিন্দু বাড়ির দিকে যেই বাসে যাটা ছিল ওই দিকে পড়ে গেছে তো ওটা আমার চোখের প্রথম বাসে তারপরে আমি বলতেছি ওই যে ওই যে দেখ ওই যে যে করতে করতে আপনার তিন চার মিনিটের মতো একটা স্থায়ী ছিল দুই তিনজন আমার বন্ধু দেখতে পারছে আর বাকিরা দেখতে তিন চার মিনিট না তিন চার সেকেন্ড তিন চার সেকেন্ড সরি তিন চার সেকেন্ডের মতো ছিল তো অন্যরা দেখতে পারে নাই তো আমরা মাফি লেগেছি এই জিনিসটা মানে এনজয় করছিলাম মানে তেমন ভয় পাই নাই যে আগে শুনতাম যে মানুষ এরকম দেখতো এই যে পেত্নি যেটাকে বলে ওটা নাকি এ করে ওই আগুন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে তো মাফিল থেকে আসার পরে আপনার প্রায় বারোটা একটা বাজে গেছে বাজার পরে দেখা গেছে যে আপনার আমরা সব বন্ধুরা তো বাড়ি এক একজন এক এক দিকে তো আমরা যেই বন্ধুগুলো একসাথে বাড়ি তারা যাদের আলাদা বাড়ি তাদেরকে মানে আগে দিয়ে আসি একজন একজন কইরা ওকে তো আগে দিয়া আইসা পরে আসার সময় আপনার আমি আর সানি আমরা দুইজন ফ্রেন্ড মানে লাস্ট যে আমরা দুজনেই আসতেছি আমাদের বাড়ি একসাথে তো আসার সময় আবার আপনার মুন্সিবাড়ি বলো ওইটাকে ওই জায়গায় আসতেই একটা মানে রকেটের মতো একটা কী জানি আমাদের সামনে দিয়ে মানে রাস্তা পার হয় আর কি তো ওই টাইমে মনে হয়েছে যে এখানে আমার যে বন্ধুর বাড়ি ও বলছিল যে এরকম কি জানি একটা এ আছে এখানে যে চোখের মধ্যে এয়া কইরা এটা এই রাস্তা এপার ওপর আগে যারা ছিল ওরা দেখছে বা মুরব্বীরা যারা আছে ওরা দেখছে সচরাচর কেউ দেখতে পায় না তো এটা দেখার পরে একটু ভয় পাইলাম আর কি যে একটু আগে দেখলাম এক ঘটনা এখন আবার এটা কী হইতেছে আমাদের সাথে সো তেমন ভয় পায় নেই মসজিদা ছিল সামনে লাইট জ্বালানো ছিল নাকি মনে নাই তো এরপরে একটা বুরুজ আছে আপনার বুরুজ হচ্ছে আপনার ওই একটা শিমুল কাঁচা ছিল ওই জায়গায় আর আপনার ফাঁসি নিয়ে তারপরে বিষ খেয়া যদি কেউ মারা যায় তো ওই জায়গায় কবর দিত আর কি তো এই জায়গায় আসতেই ওই জিনিসটা দেখার পর থেকেই মানে শরীরের পশম দ্বারা আছে আমাদের দুজনেরই অনেক ভয় পাই তো ওই জায়গায় ওই বুরুজের সামনে আসতেই আপনার ওই যে লাঠি নিয়ে যদি কেউ রাস্তায় আপনার এক করে আসে তো যেরকম একটা শব্দ হয় তো এরকম একটা মানে আওয়াজ আমাদেরকে ফলো করতেছে তো ওই সানি আমার সাথে যে ছিল ও বারবার পিছনে তাকাই দেয় আমি বলতেছি যে এরকম আমি শুনছি যে এরকম যদি হয় কেউ যদি মনে হয় যে ফলো করতেছে তো পিছনে তাকানো উচিত না তো তুই পিছনে তাকাইস না মানে ওরে সাহস দিতেছিলাম আর কি তো পিছনে না তাকাইয়া সূর্য আসতেছি পুরুষের মাঝে মাঝে অবস্থায় শিমুল গাছের আপনার সূর্য আসতেই অনেক বড় শিমুল গাছ অনেক পুরনো আর কি ওই জায়গায় অনেক স্টোরি আছে শুনছি এই জন্য ভয় পেয়েছিলাম বেশি তো ওই জিনিসটা মানে ছোট ছোট গাছ আসছিল তো সাইডে গুরুস্থানে তো ওটার মানে পাশ দিয়ে যে কীরকম কেউ যদি হাইটে যায় গাছগুলো যেরকম নড়াচড়া করে এরকম হইতেছে অনেক মানে এরকম হইতেছে আমাদের সাথে সাথেই তো আমরা একটু বেশি ভয় পাওয়া যাই ভয় পাওয়া যাওয়ার পরে আমি ওরা বলতেছিলাম যে নর্মাল থাকার জন্য যে এটা হয়তো শিয়াল বা কিছু একটা হইব এরকম তো আমরা একটু ওই বুরুষটা পার হয়ে যেতেই আপনার একটা ও সানি আমার ফ্রেন্ড যা ছিল একটা আওয়াজ শুনে যে আজকে বাচ্চা গেলি কি একটা কারণ মানে কি এরকম একটু অনেক ওই বয়সটা যদি ছিল কি মেয়ে বা ছেলে এরকম কিছু না মানে ও বলতে পারে নাই যে আওয়াজটা কীরকম বাট এরকম ও শুনছে বাট আমি শুনি নাই শোনার পরে না আমাদের বাসায় ওরে নিয়ে যাই নেওয়া যাওয়ার পরে দুজনের আর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই এটাই ছিল প্রথম প্রথম ঘটনা ওকে শুনছি আমরা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের ভূত স্টুডিও আমি আর যে উদয় আছি আপনার সাথে আজকের এই এপিসোডে আমরা চেষ্টা করছি ডিফারেন্ট টাইপের কিছু স্টোরি শোনানোর জন্য যে স্টোরিগুলো হয়তো আপনার কাছে খুব বেশি ভৌতিক মনে নাও হতে পারে বাট আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই লাইফে মানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেটা আসলে তার জন্য খুব রিমার্কেবল যার জন্য আসলে মনে হয় যে এটা আসলে কি ছিল সো আমরা সেই ঘটনাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করি ভূত স্টুডিওতে আপনাদের ভালো লাগছে কিনা আমি একটু কমেন্ট সেকশনে গেলে বুঝতে পারবো না তা আমি একটু চলে যাবো ডাব্লিউ পেজে এখানে আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছে তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন বন্ধু মাহিন তিনি বলছে উদয় ভাই আজকে ভূত স্টোরিও ভালো লাগছে আর একটু ভয়ঙ্কর স্টোরি হলে আরও ভালো হবে থ্যাংক ইউ আমি চেষ্টা করবো আসলে গল্পগুলো যদি আমার কাছে থাকতো তাহলে আমি হয়তো একটু ভয়ঙ্কর কিনা বলতে পারতাম বাট গল্প যারা বলছেন তারা আসলে বেটার বলতে পারবেন যে গল্পগুলো মানে উনি তো আসলে বানায় বলতে পারবেন না যেটা ঘটবে সেটাই আপনার সাথে শেয়ার করবে রাইট আমাদের সাথে আরও জয়েন করেছে এদিকে মোহাম্মদ লিটন তিনি বলছেন আমার ভালো লাগে ভূত স্টুডিও শুনতে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে হিরন তিনি বলছেন আমার খুব ভালো লাগছে আজকে শোটা অ্যান্ড এরকম 
এরকম ভাবে আমি চাই প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন তুমি চলে আসো আমি তো থাকার চেষ্টা করি খুব বেশি অসুস্থ না হইলে অ্যান্ড আই হোপ যে আপনারাও আমাদের সাথে এইভাবে কানেক্টেড থাকবেন আমাদের সাথে মিশু জয়েন করেছেন হাই উদয় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি অ্যান্ড জাগো এফ এম এর প্রত্যেকটা শো আমার খুব ভালো লাগে ইয়েস আমি তো আপনাকে বললাম যে আমরা কিন্তু চেষ্টা করি আপনাদেরকে এন্টারটেন করার জন্য ইভেন আপনারা যাদেরকে পছন্দ করেন সেই রকমের ফেসবুক এবং ইউটিউবে ভাইরাল যেই সমস্ত ক্যারেক্টারগুলো আছে যাদেরকে আপনারা খুব বেশি পছন্দ করেন বলে তো তারা ভাইরাল হয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমাদের নতুন একটা শো নির্মিত হচ্ছে প্রতি শনিবার দিন সন্ধ্যায় সাতটার সময় যার নাম হচ্ছে দ্য ভাইরাল শো অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমি আশা করবো দ্য ভাইরাল শোতে আপনারা আপনাদের পছন্দের সেই ক্যারেক্টারগুলোকে পেয়ে যাবেন আর তাদের অনেক মজার মজার ইনফরমেশান আপনারা সেই শোতে পেয়ে যাবেন অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় দ্য ভাইরাল শোতে একটা সেগমেন্টই আছে আলাদা স্পেশিয়ালি তাদের সাথে আপনাদের কমিউনিকেশন করা তাদেরকে নিয়ে আপনাদের কথা বলবার এস এম এসে এবং কমেন্টে সেই জায়গাটায় আপনারা প্রত্যেক শনিবার দিন চোখ রাখবেন সন্ধ্যা সাতটা থেকেই জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আর শনিবারের কথা বললেই আমার মাথায় চলে আসে লাভ স্টোরির কথা কারণ সেদিন আমারও একটা শো আছে রাত দশটায় আপনার সাথে লাভ স্টোরি তো ভালো লাগছে সব কিছু মিলায় যে আপনারা আছেন দিন থেকে রাত চব্বিশ ঘন্টা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আরেকটা ঘটনা শুনতে চাই তোমার কাছে বলো তো আমার যে সেকেন্ড যে এক্সপিরিয়েন্স ওইটা বলি তো ওইটা আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রায় বারো তেরো বছর বয়স ওই টাইমে তো আমি আমার একটা ফ্রেন্ড বৈশাখী মেলা হয়েছিল তখন তো মেলাতে গেছিলাম আপনার ওই আমাদের বাজারে এই মেলা হয়টাও হয় তো ওই মেলাতে যাই সন্ধ্যার দিকে যাই সাইকেল দেয়া ওই সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না আমাদের এলাকায় খুব কমই ছিল খুব কম মানে কারেন্ট তেমন ছিল না তো মেলায় যাওয়ার পরে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় তখন তো ফোনও ছিল না আপনার ওই গড়িও ছিল না যে কয়টা বাজে ওইটা দেখার মানে বুঝতেছিলাম না যে কয়টা বাজে হুট করেরা বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় অনেক তো বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় আমরা অপেক্ষা করি যে বৃষ্টি শেষ হইলে আমরা বাসায় চলে যাবো তো দাঁড়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকি দাঁড়ায় থাকার পরে একজন বলতেছিল যে এগারোটা না বারোটা বাজে গেছে এখনও বৃষ্টি থামে না তো পরে আমি আমার যে ফ্রেন্ড ওর নাম শুভ তো ওরে বলি যে এখন বারোটা বাজে গেছে বাড়িতে গেলে আজকে খবর আছে তখন ছোটো ছিলাম তো এক কাজ করি আর চলো আমরা বৃষ্টিতে বীজ যাই বাড়িতে চলে যাই তো তখন ফোনও ছিল না তারপরে কোনো ঘুরি ছিল না লাইট ছিল না তো আমরা একটা এই যে মেস লাইট যেটা মেসও আছে আবার লাইটও জ্বলে এরকম একটা লাইট কিনি আমরা কেনার পরে সাইকেল আসিল সাইকেল দিয়া আমরা বৃষ্টির মধ্যেই মানে রানা দিই বাড়ির উদ্দেশ্য যার যাই হোক বৃষ্টিতে বীজ যাই আর যেমনি যাই পরে গেলে তো বাড়িতেও টেনশন করতেছে তো আমরা এমনিই চলে যাই তো চলে যাওয়ার পরে আমরা বাহা দেওয়া বাজারে থেকে আমাদের বাড়িতে আসতে একটা মাজার পরে তো ওই মাজারে আপনার একটা তেঁতুল গাছ আর বট গাছ অনেক আগে থেকে অনেক মোটা হয়ে দুইটা মানে একসাথে উঠছে তো ওই জায়গাটা আমরা যখন আরও ছোট ছিলাম তখন থেকে আমাদের দাদারা বা দাদিরা ওরা বলছে যে এই জায়গাটা নাকি অনেক ভয়ঙ্কর সব জায়গাতে আলু থাকলেও এই জায়গাতে তেমন কোনো আলু থাকতো না এরকম আবার কেউ বাজার থেকে মাছ কিনে বা শুটকি এরকম কিনে এই রাস্তা দিয়ে যাইতে পারতো না সাইকেল আটকাইতো বা এরকম বিভিন্ন ঘটনা তো আমরা আইতেছিলাম আইতেছিলাম হঠাৎ করে ওই দরকার বা মাজারের সামনে যখন আসি তখন আমার হঠাৎ করেরা ও আমার শুভ যে ফ্রেন্ড ও সাইকেল চালাইতেছিল আমি পিছনে বসে আসছিলাম তো হঠাৎ করেরা যে লাইট জ্বালানো আসিল বৃষ্টির মধ্যেই তেমন বোঝা যায় না বাট তারপরেও তো লাইটটা নিব্বা যায় ওই দরকার সামনে আসতেই মাজারের সামনে আসতেই ওই বট গাছের নিচে আসতেই আর কি তো নিপে যাওয়ার পরে হঠাৎ আর একটু এক মানে দুই সেকেন্ডের ভিতরে উপরে থেকে যেন কি ভাঙ্গে আর নিচে পড়ছে মানে সাইকেলের সামনে সাইকেলটা ধাক্কা খেয়ে আমরা দুজনে পড়ে যাই পড়ে যাওয়ার পরে আপনার হাট এই এই জায়গায় শিল্লা যায় ওর হাঁটুতে শিল্লা গেছিল তো শিল্লা যাওয়ার পরে দুই সাইকেল একদিকে আমরা একদিকে লাইটও নাই তেমন কিছু দেখতে পাচ্তেছিলাম না তো হঠাৎ আপনার মানে বিজলি চমকাইলো আমার আর ও দুজনেরই চোখ বট গাছের দিকে মানে পড়লো তো ওইখানে কে যেন একটা দাঁড়ায় ছিল আপনার কালা কালো অ্যা পইরা একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিছু ছিল না মানে হাতটা আমাদের এদিকে ছিল এরকম তো মানে দুজনে এটা দেখার পরে আমরা একটা দৌড় দিই দৌড় দেওয়ার পরে মানে দুজনেই একটা দৌড় মারি এই বৃষ্টির মধ্যেই দৌড় দিয়ে সামনে একটা বাড়ি ছিল ওই বাড়ির মানে পিছনে যায় দাঁড়াই তো অনেক ভয় পেয়েছিলাম আমি কান্দতেছিলাম কান্দার মানে ও তারপরে বাড়ি থেকে একজন বের হয় লাইট নিয়া হয়তো যে কোনো জরুরি কাজে বাইর বাইর হয়েছে বৃষ্টির মধ্যে সাতা নিয়ে পরে আমাদেরকে বলতেছে যে তোমরা এখানে কি করো পরে আমরা বলতেছিলাম যে এরকম এরকম মেলা মেলাতে গেছিলাম মেলা থেকে আসার সময় পড়ে গেছি এখন তো লাইট নাই আর কিছু
নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা সাইকেল পাইছি ঠিকই বাট ওই যে কি যে ভাইঙ্গা পড়ছিল শব্দ শুনছিলাম ডালমাল এরকম কোনো কিছু আমরা পাই নাই তো এভাবে বাড়িতে চলে আসি বাড়িতে এসে আর বলি নাই বলছি যে সাইকেল নিয়ে সাইকেল নিয়ে পড়ে গেছি রাস্তায় তাই এই সিলেটে লেগেছে আর কি এটা আমার দ্বিতীয় গল্প ছিল আর চমৎকার পরের ঘটনাটা শুনে ফেলি এবার আচ্ছা আমার পরের ঘটনাটা আমার সাথেই তো এটা আপনার কিছু দিন আগে প্রায় গত এক দুই বছর এরকম আগে আমরা যখন ফ্রি ফায়ার গেম বের হয় তো আমরা ফ্রি ফায়ার গেম খেলতাম সব বন্ধুরা মিললা তো ওই টাইমে মানে বাড়ির আশেপাশে খেলা যাইতো না চিল্লাচিল্লি করতাম তো ওই মানে এলাকার যারা মুরব্বীরা আসিল তারা মানে ইয়া করতো মাইন্ড করত পরে আমরা চিন্তা করলাম যে ব্রহ্মপুত্র নদী আমরা কিশোরগঞ্জ ওই ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে একটা খাল আছে ওই খালটা যায় ওই নদীর পারে মিশছে আর কি নদী নদীর নদ আর কি নদীর সাথে তো ওটার পারে একটা আমরা ওই চাঙ্গারি যেটাকে বলে বাঁশ দিয়া বানাই যে ওটার উপরে বসে আমরা গেম খেলতে পারবো গরমের দিন ছিল আবার আপনার ওই বাতাস টাতাস লাগতো আর কি তো ওইখানে বসে আমরা খেলি প্রায় সময় তো ওই ওই এয়ার পিছনে আমি যারা ভিউয়ার্স আছে বা যারা লিসানো শুনতেছে ওদের উদ্দেশ্যে বলি তারা যাতে বুঝতে পারে তো ওইখানে একটা মানে জমিয়া ছিল আপনার মরিচের মরিচ গাছ করছিল আর কি তো ওইখানে ওই একটা মানে আমাদের এলাকারই ছিল একটা মেয়ে তো ওদের ছিল ওই মেয়েটা দেখে আসতো আমাদের এলাকার যেহেতু আমরা অনেক মজা টজা করতাম তো নাম আমি না বলি যেহেতু যদি সমস্যা হয় তো হঠাৎ একদিন মানে আমি ঘুমাইতেছি ঘুমের সময় আমার এক ফ্রেন্ড বিকালে এসে বলে যে আমরা যার সাথে মজা করতাম ওর নাম নিয়ে বলতেছে যে ও তো মানে ফাঁসি নিয়ে মরে গেছে ওর দুই দিন আগে বিয়ে হয়েছিল কি নিয়ে ফাঁসি নিয়ে সেটা এখন পর্যন্ত জানা যায় তো আমি গেছি গিয়ে দেখি যে মানে লাস্ট একদম জুললে আসে এরকম মানে আমি কখনো দেখি নেই জিবলা টিবলা বাইরে আছে তো এটা দেখে খুব ভয় পাই তো তারপরে যেহেতু এলাকার তো ওটার কবর টবর খুঁটছিল ওই যে আমরা যে জায়গায় চাঙ্গারি আসিল কারণ নর্মালি যেই অন্যরা যে জায়গায় দাফন করে ওই জায়গায় মানে ওরে দেয় নাই ওই নদীর পারে দিছিল তো আমরা কবর টবর খোঁড়ার পরে আমরা আমি আর জানাজা পড়ি নাই আমি বাসায় চলে গেছিলাম জানাজার জন্য নাকি কোনো ইমাম বা এরকম কাউরে পাই নাই তো ওটার পরে এলাকায় ছিলাম এলাকাটা একদম থমথম হয়ে যায় মানে একদম নীরব কেউ বাসা থেকে বেরোনে আর ওই রাস্তা দিয়ে কেউ যা যাওয়া আসা করে না আবার একজনের নাকি দেখছিল ওটা কতটুকু সত্য জানি না একজনের নাকি দেখছিল যে সকালে ওই মেয়ে মানে মারা যাওয়ার পরে ওদের যে জমি আসছিল ওই জমি থেকে নাকি মরিচ তুলতেছে সকালে তো ওইটা শোনার পরে এলাকা আরও ইয়া হয়ে গেল ওই রাস্তা সবাই ছেড়ে দিল আর আমরা তো ওই জায়গায় যায় বসেই না প্রায় দুই তিন মাস হয়ে গেছে যাই না তো হঠাৎ একদিন মানে আস্তে আস্তে তো মানে চলাফেরা আবার নর্মালি হয়ে গেছে তো আমরা আবার যাই যা যাওয়া আসা করি তো হঠাৎ আমরা ওই যে আগ যেটাকে বলে আমরা চড়ে গেছিলাম সব বন্ধুরা মিললা যে আমরা আগ চুরি করে খামো আর কি এরকম একটা প্ল্যান ছিল নৌকা দিয়ে গেছিলাম ওই পরে তো আসার সময় আপনার এই রাস্তা দিয়ে আসমু আসার সময় আমরা সবাই সবাই বলতেছে যা যার যার বাড়িতে চলে যাই আজকে তো অনেক রাত হয়ে গেছে আচ্ছা যাই আমার ওই যে যে ফ্রেন্ড আমি ছানির কথা বললাম ও বলতেছে যে হাইবে কাজ কর আমরা বসি ওরা যাক পরে আমরা একটু পরে যাই তো আমরা এই জায়গায় বসি বসার পরে আপনার ওই যে আমরা যে চাঙ্গারিটা ওটার পাশেই আপনার ওই যে মেরা গাছ যেটাকে বলে আপনার চিনে নাকি জানি না আলুর মতো হয় এটা কোনো কাজে আসে না আর কি তো ওইটা অনেক বড় বড় এটা পড়তেছে ওটার ওই প্রায় সময় পরে আমরা তেমন ভয় পাই না তো যখন একলা একলা বসছি আমরা দুজন তখন একটু বেশি পড়তেছে মানে এই চাঙ্গারিটায় আপনার ওই ও মারা যাওয়ার আগেও ওর সামনে আপনার ওই একটা জঙ্গল আছিল ওই জঙ্গল থেকে আমরা অনেক কিছু দেখছি অনেক কিছু ভেস করছি তো আমরা যখন এই জায়গায় সন্ধ্যার সময় বসতাম একজন বা দুইজন তখন দেখতাম যে ওই চাঙ্গের নিচ দিয়ে হয়তো কিছু দৌড় দিছে এরকম বা এই যে গরু বাসুর এগুলো দেখতাম পরে একটু পরে দেখতাম যে নাই এরকম সাথে কেউ থাকলে তেমন ভয় পাইতাম না তো ওই দিন কি হয়েছে যখন এটা পড়তে ইয়া পড়তেছিল মেরা গোটা পড়তেছিল উপর থেকে তখন তেমন ভয় পেয়েছিল আমি শুয়ে মানে শুয়েছি ক্লান্ত লাগতেছিল আমি শুয়েছি ও বসে আছে তো একটু বেশি পড়তেছিল নর্মাল আমি সব সময় বসি একটা দুইটা বা এরকম পরে তো ওই টাইম একটু বেশি পড়তেছিল পরে ও বলতেছে যে দেখ আজকে আমরা একলা পায়া একটু জ্বালাইতেছে আমি আজকে দেখি কতক্ষণ জ্বালাইতে পারে পরে হঠাৎ এই কথা বলার পরে একদম বেশি পড়ে গেছে বেশি পড়ে যাওয়ার পরে আমার ওই ফ্রেন্ড মানে একটা গালি দিছে আর কি যে আমরা তেমন ভয় পেতেছি না শুধু শুধু আমরা সাথে এরকম করার কোনো মানে নাই পরে আমরা আশেপাশে অনবরত মানে পড়তেছ একদম বৃষ্টির মতো পড়তেছি কি রে তখন তো মানে আমি শোয়া থেকে উঠে মানে বসলাম 
যে না জিনিসটা তো আর নর্মাল মনে হইতেছে না তো আমি ভয় পেতেছিলাম ভিতরে ভিতরে আর সানিয়া বলতেছিলাম যে সানি চল বাসায় চলে যা আজকে পরে ও হয়তো ভয় পেতেছিল ও মানে বলতেছে যে চল ও আমি উঠার পরে মানে আমাদের সাথে একদম অনেকগুলো পড়ছে আর নিচে যে কই পড়ছে আমরা এটা মানে দেখতে পাই নেই মানে ও মানে রাগিয়ে গেছে আমরা যা যে আমার সাথে যারা এরকম করতেছে ওরা রাগিয়ে গেছে বোঝা যাইতেছে পরে সাথে ছিল আপনার কলা অনেকগুলো কলা গাছ ছিল কলা বাগান যেটা তো ওইটার পাশ দিয়ে যাইতে হয় ওই খালের কারণে আপনার বৃষ্টির দিনে রাস্তাটা ভাঙিয়ে গেছে তো ওই ওই জায়গায় গেছি পরে আপনার কলা গাছ মনে হইতেছে যে আমাদের এদিকে মানে একদম দুজনের দিকে এ করতেছে তো ওই টাইমটাতে মানে নিজের আর কন্ট্রোল করা সম্ভব হইতেছে না তো লাহাউলা কুয়া তেল্লা বিল্লা মানে এরকম আল্লাহর নাম টাম নিয়ে একদম দৌড় দিলাম একটা দৌড় দেওয়ার পরে মনে হইতেছে যে পুরো কলা গাছ মানে আমাদের সাথে দৌড়তেছে মানে আমাদেরকে দৌড়বো এরকম একটা অবস্থা তো সামনে যেই মেন রাস্তাটা ওইটাতে উঠতে গেলে আপনার দুইটা রাস্তা একটা হইছে তেঁতুল গাছের নিচ দেওয়া যেতে হয় আর একটা হইছে আপনার ওই বাসের জারের নিচ দেওয়া যেতে হয় তো আমার দৌড়ের মধ্যে হুট করে এই সিচুয়েশনে মনে হইলো যে আমি কি বাসে যার দেওয়া যদি যায় তো বাস যদি আমার উপরে পড়ে যায় তাহলে তো আরে কে আবার যদি তেঁতুল গাছ দেওয়া যায় এটাও তো সমস্যা পরে এরকম চিন্তা করতে করতে আপনার একটা ওই রাস্তা যা ভাঙে গেছে ওই এটাতে পড়ে আমি মানে নিচে পড়ে যাই তারপরে আমার কিছু মনে নাই পরে ওই আমার ফ্রেন্ড ও তো উপরে যারা ছিল বাসায় ওদেরকে ডাক দেয় যে এরকম এরকম পরে আমার বাসায় নিয়ে যায় তো একটা ফ্রেন্ডের বাসায় ছিলাম আমি পরে আর আমার তেমন কিছু মনে নেই বাট তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই আমার অনেক ভালো লাগছে আজকে আসলে বিভিন্ন রকমের মানুষ আমার এখানে আসে এবং তাদের মধ্যে একজন বন্ধু আজকে যিনি এলেন তিনি খুব সুন্দর করে স্টোরিগুলো বলার চেষ্টা করছেন সো আপনারাও যদি চান আগামী পর্বে আপনাদের জীবনের ভৌতিক যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটাকে আমরা হয়তো আমাদের ভাষায় স্টোরিও মানে স্টোরি বলি বাট এটা তো আসলে এক্সপিরিয়েন্স সো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি শেয়ার করতে চান আগামী পর্বে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এর ভূত স্টুডিওতে তাহলে মোবাইলের মেসেজ ফিরে চলে চান গেট অ্যাপ করে ফেলুন শুরুতে আর বি এস স্পেস দিয়ে নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন তবে পাঠান আমার ঠিকানা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে শুধুমাত্র যারা রেডিওতে এসে লাইভ এন এক্স পর্বে ঘটনাগুলো বলার জন্য ছুক ছেলে মেয়ে পুরুষ নারী পরিবার নিয়ে আসতে পারেন বন্ধুদের নিয়ে আসতে পারেন যদি আপনাদের কাছে দুয়ের অধিক তিনটি বা চারটি ঘটনা অ্যাটলিস্ট থাকে তার বেশি থাকলে তো আরও ভালো কথা আপনি অবশ্যই আপনার নিজের মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গেট অ্যাপ করে ফেলবেন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন পাঠাই দেবেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে বাট এই মুহূর্তে আই নিড এ ব্রেক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবো বিরতির ওপারে যখন ফিরছি তখন আজকের এই এপিসোডের আরও কিন্তু বেশ কিছু দুর্ধর্ষ ঘটনা ওয়েট করছে আপনার জন্য একটু সাবধানে থাকবেন বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোর একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হেলো গ্রান পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট হে বুঝে নাও বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে উদয় আছে আপনার সাথে যে আয়োজনটা চলছে তার নাম আপনি জানেন ভূত স্টুডিও এবং এই আয়োজনটা বেসিক্যালি আমরা দীর্ঘদিন ধরে এফএম রেডিওতে অনেকভাবে এই ভৌতিক অনুষ্ঠান হয় আমরা জানি তো সেখানে জাগো এফএম যে নতুন এই শোটা শুরু করছে তাও কিন্তু নয় ছ সাত বছর হয়ে গেছে যার বয়স সেটা কি নতুন শো বলা যাবে বলার অপশন নাই বাট দিন শেষে আপনারা যারা আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিদিনই নতুন নতুন বন্ধুদের সাথে পরিচয় হচ্ছে গতকালও বোধ হয় ইনফ্যাক্ট আমি প্রায় নতুন অনেকগুলো বন্ধু পেয়েছি যারা হয়তো ভূত স্টুডিওর কথা নতুন করে জেনেছে ইনফ্যাক্ট আজকে যখন আমি ব্রেক কেছিলাম আমি বেশ কিছু কমেন্ট পড়ছিলাম এরাও নতুন তার মানে প্রতিনিয়ত জাগো এফএমে নতুন বন্ধু অ্যাড হচ্ছে পুরনো বন্ধুদের কারণেই হচ্ছে হয়তো আপনি ভিডিওটা শেয়ার করছেন এই কারণে আরেকজন দেখার সুযোগ পাচ্ছে এখানে আসলে জাগো এফএম কিংবা আমি উদয় 
আমাদের চাইতে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা এখানে আসে ঘটনা বলে এবং তার চেয়ে বেশি আমার কাছে মনে হয় আপনারা যারা ঘটনাগুলো শেয়ার করেন কমেন্ট করেন বিকজ দিন শেষে হয় কি যে বছরের পর বছর ধরে আমি একটা শো করলাম বাট আপনার সাথে আমার কোনো কানেকশান নাই আমি যাই না আপনি শোনেন কি শোনেন না তাহলে আসলে ওই শোটা করতে ভালো লাগে না এই মাইক্রোফোনের সাথে আমার সম্পর্কের বয়স তেরো বছর সো এই যে তেরোটা বছর হয়ে গেছে একটা হয় না একটা সময় কিন্তু মানে আপনি দেখবেন যে রোজ রোজ আপনি যখন ভাত মাছ খাবেন আপনার ভালো লাগবে না একটা সময় গিয়ে মনে হয় যে একটু ডিফারেন্ট কিছু হয় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেন একটা অন্য রকমের ঘটনা যে আমার আসলে মাইক্রোফোনটাই ভালো লাগে দিন শেষে মনে হয় এই মাইক্রোফোনের ও পারে আপনারা আছেন একটা সময় তো আসলে দেখা যেত না কে কথা বলছে আর ও পাশে কারা আছে এখন তো ফেসবুক বা ইউটিউবের কল্যাণে আপনি দেখতে পারেন আমাকে আমি দেখতে পারি আপনার প্রোফাইলে ঢুকে আপনি কে তো লিসনারদের সাথে এখন আর্যদের কিন্তু একটা অন্য রকম আত্মিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে এক সময় ছিল যেটা হচ্ছে আমরা হয়তো ইমাজিনেট করে নিতাম ও আচ্ছা পিঙ্কি আজকে আমাকে এস এম এস পাঠিয়েছে পিঙ্কি বোধ হয় এরকম হবে আচ্ছা আজকে আমাকে বাবু ভাই টেক্সট পাঠিয়েছে বাবু ভাই বোধ হয় দেখতে এরকম হবে এখন কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ডিফারেন্ট এখন আমরা জানি আপনার সাথে কোন আর্জে কথা বলছে তার বয়সীমা কেমন হতে পারে আমি জানি ওর পাশে যে আমাকে শুনছে তার বয়সীমা কেমন হতে পারে তার মানে এখানে সম্পর্কটা আগের চাইতে আরও গভীর হয়েছে এই গভীরতর সম্পর্কে আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি জাগো এফ এম এর ভূত স্টুডিওতে ভূত স্টুডিও ব্রট টু বাই প্রাণ পটাটা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাত দশটার পরে আমি অধম উদয় আপনার সাথে হাজির থাকি আপনাকে কিছু ভৌতিক গল্প শোনানোর চেষ্টা করি অনেকে সেটা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে না আর এই বয়সে এসে আবার ভৌতিক গল্প কার ভালো লাগে দু সালে এই সমস্ত দু সালে এই সমস্ত মানে ঘটনা কেউ শোনে নাকি ট্রাস্ট মি অনেক মানুষ আছে যুগ যুগান্তর ধরে ভৌতিক গল্পের একটা রেসপন্স আমরা পেয়েই যাচ্ছি সেটা যখন রেডিওতে প্রথম মাইক্রোফোনের কাছে এসেছিলাম তখনও পেয়েছি এখনও আলহামদুলিল্লাহ পাই হয়তো আপনার এখন নতুন কিছু শুনতে ভালো লাগে বাট আপনি সেই বয়সে যখন কলেজে বা স্কুলে বা রাতে বেলা যখন ঘুম আসতো না কানে হেডফোন দিয়ে যখন ভৌতিক শো শুনতেন হয়তো ডিফারেন্ট কোনো একটা রেডিওতে ডিফারেন্ট কোনো একটা ভৌতিক শো শুনতেন সেই মানুষগুলো এখন কিন্তু জাগো এফ এম শোনে ভূত স্টুডিও শোনে আপনার আপনি না শুনলে আপনার ছোট ভাই শুনে আপনি না শুনলে আপনার মেয়েটা শুনে বাট শুনছে শুনছে বলেই এফ এম রেডিওগুলো চলছে তাদের নিজস্ব গতিতে যে আগো এফ এমও চলছে চলবে যদি আপনারা পাশে থাকেন আর আমি তো বলবো একদিনও যদি কোনো একটা এফ এম রেডিও চলতি পথে গাড়িতে কিবা ঘুমানোর আগে মন খারাপ থাকার সময় আপনাকে খানিকটা সময় বিনোদিত করে থাকে সেই জায়গা থেকে আপনিও আমাদের পরিবারের সদস্য এবং এফ এম রেডিওর একটা অংশ জুড়ে আছে যে আগো এফ এম সে জায়গায় অধিকার নিয়ে বলতে চাই আপনিও এফ এম বন্ধু হিসেবে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকেন লিখুন আপনার মতামত বলুন আপনার কথা কিছু কমেন্ট দিয়ে শুরু করতে চাই আজকের এই পর্বটা এখানে আমার সাথে জয়েন করেছিলেন বেশ কিছু বন্ধু যেমনটা লায়লা লিখেছেন তিনি এই শোটা দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন এবং তার কাছে ভালো লাগে এই যে ভালো লাগার কথাগুলো এগুলো কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগছে শুনতে আমাদের সাথে মিথু যুক্ত হয়েছে উদয় ভাই ফুট স্টুডিও আমার খুব পছন্দের একটা অনুষ্ঠান ভালো লাগে এখানে এই ধরনের চমৎকার স্টোরিগুলো শুনতে আমারও ভালো লাগছে সে কথা শুনতে কাকল লিখেছে দাউদকান্দি থেকে আমার ভালো লাগে ভূত স্টুডিও শুনতে কুমিল্লাতে জাগো এফ আসার পরে রাতগুলো অন্যরকম হয়েছে এখন আর একলা একলা লাগে না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেক্সট ফর মি বিকজ আমাদের যে স্বপ্ন থাকে একটা রেডিও জকির বা একটা আর্টজের আপনারা হয়তো অনেকে জানেন অনেকে জানেন না আমি তো অপারেশন হেড অফ জাগো এফ এম সো জাগো এফ এম এর ব্যাকগ্রাউন্ডেও যেহেতু আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে মাইক্রোফোনের সামনে যেহেতু আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে এই দুটো জায়গা থেকে আমাদের কিন্তু একটাই কমন ড্রিম থাকে সেটা কি এই রেডিওটা যেন দিন শেষে আমার বন্ধুদের কাছে পারফেক্টলি পৌঁছাইতে পারে আর আমরা যেন একটা মানুষকে হইলো একটা দিনের জন্য হইলো এই ফিল্ডটা দিতে পারি যে সে একা না সো এখন যে যে টেক্সটটা আসছে আমার কাছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন কুমিল্লা শহরে নিয়ে কথা হচ্ছিল অনেকে আমাকে আশেপাশ থেকে বলছে কুমিল্লাতে রেডিও দিয়ে কি হবে কুমিল্লার ছেলে মেলে কি রেডিও শোনে নাকি ওরা তো ফেসবুক ইউটিউবে ভিডিও দেখে বাট ট্রাস্ট মি আমি যখন ভূত স্টুডিও করি বাসায় যখন ফিরি আমার আর যে উদয়ের পেজের ইনবক্সটা আমি ঘাঁটি ঘাঁটলে আমি দেখি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কুমিল্লার লিসেনার তারা আমাকে যে কথাটা বলে সেটা হচ্ছে উদয় ভাই ভূত স্টুডিও শুধু একদিন না করে সপ্তাহে তিন চার দিন করা যায় না সো এইটা হচ্ছে ভালোবাসা এইটা হচ্ছে ডেডিকেশন মাদ্রাসার আমার কাছে এরকম অনেক বন্ধুরা আসে রেডিওতে যে ওরা আসলে কষ্ট করে একটা বাটন মোবাইলে তারা সবাই মিলে কষ্ট করে লুকিয়ে লুকিয়ে এই শোটা শুনতেছে আমি এমন অনেক হাউস ওয়াইফের টেক্সট পাই উদয় ভাই আমি তো আসলে রেডিও শোনা ভুলে গেছিলাম বাট ট্রাস্ট মি হঠাৎ করে কেন যেন একদিন টিউন করলাম মন ভালো ছিল না এখন তো আমি প্রতি বৃহস্পতিবার দিন কিংবা শনিবার দিন লাভ স্টোরি শুনতেছি এই যে মেসেজগুলো এগুলো আসলে আমাকে আবার
ওই টাইমে এই সবাই কেউ চাল বাজে কেউ বাদাম বাজে কেউ ওই ভুট্টা সেগুলো বাজা বাজ যায় বা যাচ্ছে না ঘুমায় যায় তো নামাজের ফাঁকে ফাঁকে এগুলো খায় তো আমার বোন তখন অনেক ছোট ঘটনাটা প্রায় অনেক আগে অনেক বছর আগে তখন হয়তো আমি হই নেই আমি ঘটনাটা শুনছি আমার বোনের কাছ থেকে তো পরে ওই যখন এগুলো বাজে তো আমার বোন তো অনেক ছোট নামাজ টামাজ মনে হয়তো পড়ে না তো ও কী করছে শীতের দিন ছিল তো আপনার ওই একটা ইয়ার শীতের একটা জামা পড়ছিল ওই জামার পকেটে ওই যখন ওইগুলো বাজে তো ওইগুলো ও পকেটে নিয়ে রাখে মানে পরে খাইব বা এরকম সকালে খাইব বা ওইরকম ছোটো মানুষ যেরকম তখন চিন্তা ভাবনা ছিল তো ওইরকম চিন্তা ভাবনা করছে তো সবে নামাজ টামাজ পড়ার পরে আপনার আম্মু বা হেরে যাইব ওটা গ্রামের ঘটনা আপনার কিশোরগঞ্জ আমাদের গ্রাম ওইখানের ঘটনা তো আমাদের হয়েছে কি বাসা ওই ঘর থেকে আর বাথরুমটা একটু মানে দূরে তো আম্মু বলছে যে মনে হয় তুই আমার সাথে চল আমি বাথরুমে যাই তুই অপেক্ষা করিস একটু বাইরে দাঁড়াস যেহেতু হয়তো অনেক রাত হয়ে গেছিলো তখন এই জন্য তো আমার বোন কী করছে ওই আপনার ওই বাতি নিয়া তখন তো ওই কুপি বাতি ছিল ওইগুলো নেয়া মানে বাথরুমের বাহিরে বসছে আর আম্মু গেছে বাথরুমে তো আম্মা বাথরুমে যাওয়ার পরে আমার বোন বাহিরে বসে আসে বসে বসে ওই পকেটে যে ইয়া বাদাম তারপরে চাল বাজা বা ভুট্টা এগুলো নিছিল ওইগুলো খাইতেছে তো হঠাৎ ওই কে জানি একটা মানে ওই ডিল মারে ওই দিকে আমার আপুর দিকে তো ডিল মারার পরে ও একটু বই বাইছে বলতেছে জাম্মা কে ইয়া কেটে জানি চাক খাইতেছে পরে আম্মা ভিতর থেকে কইতেছে যে ইয়া কেউ না হয়তো মানে আমাদের কাকারা আসিল তো বাড়ির আশেপাশে হয়তো দুষ্টমি করতেছে যে দেখছে তুই বাইরে বই আসো ডর দেখাইতেছে এই কথা বলছে একটু পরে আরেকটা চাকা মানে ডিল মারে চাকা মারে আর কি তো এই চাকা দেওয়ার পরে আপু আবার বলতেছে আম্মুরে যে আম্মা আবার চাকা মারছে পরে আম্মার কিছু কয় নাই পরে তৃতীয়বার কি হয়েছে যে হঠাৎ একটা মানে বাতাস একটা গরম বাতাস আপু শরীরে এসে লাগে আগের সাথে সাথে বাতি ডানি বেয়ে যায় আর মানে এক দুইটা চাকা একসাথে মানে আসা মানে পরে আশেপাশে তো আপু কি করছে ভয়ে মানে আম্মু তো বাথরুমের দরজা খোলাই আসিল খোলা রাখছিল পরে এটা দরজা টান দিয়া বাথরুমের ভিতরে ঢুকে যায় পরে আম্মু বের হয়ে নিয়া যে আম্মু তখন হয়তো বুঝতে পারছিল যে কিছু একটা এরকম হয়েছে বাট আম্মু আমার আম্মু নামাজ সামাজ পড়ে উনি এগুলো তেমন ভয় পায় না তারপর বলতেছে কে এরকম করতে সস বয় দেখা গেল আপনার আমরা ভয় পাই না এরকম আর তখন আমার মা যখন বলছিল তখন কইছিল যে তখন আমার মানে হাত পাও কাঁপতেছে একদম বাইর হয়ে দেখে যে সব দিকে অন্ধকার মানে যদি কেউ থাকতো তাহলে তো হয়তো মানে লাইট টাইট বাড়ি দিত বাট কেউ লাইট মানে সব সবার ঘরে লাইট অফ তো তখন আমি বুঝতে পারছি যে এটা তো মানুষ না এটা হয়তো অন্য কিছু হইব বাসের যার থেকে আমাদের ঘরের সামনে একটা বাসের যারা ছিল ওই ওই জায়গা থেকে হয়তো এরকম করছে মানে ওই জায়গাতে যে কিছু আছে ওইটা আমরা অনেক আগে থেকে টের পাইছিলাম কারণ আমার আম্মু একদিন বাহিরে বসা ওই তো রান্নাঘর বাহিরে তো বাইরে বসা আপনার শুটকি রান্না করতেছিল বিকাল দিকে তো আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে যায় তো যখন এটার গন্ধটা সরা যায় চারদিকে তো একটা কি জানি আসা আমাদের পেয়ারা গাছ ছিল একটা সামনে ওই পেয়ারা গাছে বসে মানে পাখির মতো একদম অনেক বড় পাখি যদি এসে বসে যে ডালটা একদম এমন এ করতেছে বাট কিছু দেখা যাইতেছে না তো ওই টাইমে আম্মা বুঝে গেছে যে হয়তো কিছু একটা যে এখানে বসছে যে এইসব রান্না করতে সেই জন্য পর আম্মা কইতেছে যে যদি তোদের খাইতে মন চায় তাহলে আমি দিয়ে আস মনে আর এখন মানে কোনো ক্ষতিটা তুই করিস না তো এটা বলার পরে হয়তো চলে গেছে না কি জানি না দুই দিন পরে আপনার পেয়ারা গাছটা মারা যায় আর আম্মা সন্ধ্যার পরে একটা বাড়িতে কইরা ওই যে বাসের যারটা আছে ওইটা নিচে রায় খেয়ে আসে তারপর সকালে ওইটা তোর কেটা পায় নেই কে খাইছে কে জানে হয়তো মানে কুকুর বা এই শিয়াল টিয়াল ওরা যদি খায় বা অন্য কেউ খায় ওরা ওই সব তো ওই জায়গা থেকে আপনার যখন আম্মু বের হয়ে বাথরুম থেকে বাইরে বলতেছে যে আমরা ভয় পাই না ভয় দেখা লাভ নাই তো এই কথা বইলা যখন আইসা পড়তেছে ঘরের দিকে যাইতেছে তখন এই বাসে যা থেকে ওই যে হিন্দুরা যে ওই যে উলুলু বলে একটা এই যে এই যে আজানের সময় যে দেয় মানে আমরা 
যে সন্ধ্যার সময় যে আমরা মুসলমান আরজ দিন দেয় আর ওরা ওই যে মুখে একটা কীরকম শব্দ করে বিভিন্ন বিয়েতে এরকম শব্দ করে তো এরকম এরকম করতেছে আর কা মানে কান কান্না করতেছে এরকম একটা শব্দ পিছন থেকে মানে একদম কি মানে একটা অনেক ভয়ঙ্কর মানে তো আমি যখন বললাম তখন বুঝলাম যে অনেক ভয়ঙ্কর তো ওটা আসা মানে আমরা যত রুমে দেখে আগাইতেছে ততই সাউন্ডটা বাইরে যাইতেছে আর মানে কান্নাটা তত মানে গভীর হইতেছে একদম মানে অনেক বেশি জুড়ে চিল্লায় কান্তাছে তো যখন আইসা মানে তখন আমার আম্মুর আপুর হাত পা একদম কাঁপতেছে অনেক হ্যাঁ তো রুমের দরজাটা যখন অফ করে তখন কান্নাটা অফ হয়ে যায় এটাই ছিল আমার চতুর্থ গল্প আর লাস্ট একটা গল্প আছে ওইটা আমার আমার যে দাদু দাদুর সাথে হয়েছিল আমার দাদু যখন অনেক ছোটো ছিল তো দাদু একটু সুন্দর মানে হয়তো কোনো বদ জিন বা কোনো আস মানে এ করছিল দাদু দোষ ছিল ছোটো থেকেই মানে কিছুদিন পর পর ধরতো বাট আমার দাদার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে আপনার একদিন মানে প্রায়ই ধরতো বাট একটা ঘটনা আমি বলি যে সন্ধ্যার সময় আমার আমাদের বাড়ি এদিকে আর আমার দাদুর বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশে তো আমাদের কল থেকে আপনার পানি নিয়ে সন্ধ্যার সময় যাইতেছিল তো ওই টাইমে সন্ধ্যার সময় যখন যাইতেছে তখন দেখে গেছে যে আমি ওই সময় ছোটো ছিলাম অনেক মানে গরম ছিল একটা লুঙ্গি পরে আর সেন্টু গেঞ্জি পরে আমি রুমের ঘরের সামনে বসে আসি তো দাদু যখন পানি নিয়ে যাইতেছে তখন আমারে দেখে গেছে যে আমি জায়গায় বসে আসি এই এরকম লুঙ্গি এরকম ইয়া পরা তো এটা দেখার পরে দাদু যখন আমাদের বাড়িটা পার হয়ে একটা আম গাছ আছে বড় ওই আম গাছের নিচে যায় তখন নাকি এরকম মানে আমার মতো হু হু দেখতে মানে কেউ একজন দাদুর এমনি আটকাইছে যে আটকে গইতেছে যে ও দাদু যাইতা না এরকম একটা প্রশ্ন করছে তো দাদু কে সে হ যায় আম এরকম করার পরে তেমন আর কিছু হয় নাই দাদু বাসায় চলে গেছে বাসায় চলে যাওয়ার পরে সন্ধ্যার পরে আমরা সবাই মুড়ি মাখাইছিলাম মুড়ি আম্মা মুড়ি মাখাইছিল তো আমরা সবাই মুড়ি খাইতেছিলাম দাদুও ছিল ওই জায়গায় তো মুড়ি খাওয়ার একটা টাইমে দাদু মানে বাহিরে গেছে অসময় গেছে অসময় যাওয়ার পরে অনেক দেরি হয়ে গেছে আর কি দেরি হয়ে যাইতেছে তো পরে আম্মা কইতেছে আমরা সবাই কইছে দাদু তো এখনও আইলো না পরে আম্মু কইতেছে দাঁড়া যায় আমি যায় দেখি তারপরে আম্মা মুড়ি হাতে নিয়ে মানে বাইরে গেছে যে দেখতে তো দাদু অসময় নাই তখন তো আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেছি দাদু কই গেছে তো আম্মা বাইর হয়ে আমরা কইতেছে যে আমার আমাদেরকে কিছু কয় নাই আমরা তো ভিতরে খাইতেছিলাম যদি ভয় পাই তো আম্মা মানে একটু বাহিরের দিকে আসে রাস্তার দিকে আসে দেখে যে দাদু নাকি এই রাস্তা দিয়ে নিচের দিকে মানে চলে যাইতেছে ওই নদীর দিকে আর কি তো ওই টাইমে আম্মা জিজ্ঞেস করে যে কোথায় যান তো দাদু নাকি বলতেছে যে মানে একদম অন্যরকম একটা কণ্ঠে যে জায়গা এরকম একটা মানে কণ্ঠে বলতেছে পরে আম্মা তখন বুঝে গেছে যে হয়তো মানে দাদুরে তো সবসময় মানে কিছুদিন পর পরে এরকম জ্বালা মানে জ্বালায় তো হয়তো ওইটা আবার মানে দাদুর কাছে আইসে তো তারপরে আমার কাকারে ডাক দেয় কাকা আইসা মানে জাবড়ায় ধরে যে তুমি কই যাও কাকা মানে রাখতে পারে না পরে দাদাই আসে দাদা আইসা পরে রুমে নিয়ে যায় রুমে যাওয়ার পরে দাদু একদম মানে দাঁত মানে ইয়া করতেছে চোখ মুখ উল্টে এলাইতেছে এরকম আমরা তখন ছোটো ছিলাম অনেক ভয় পাইতেছি দেখে তো ওই টাইমে পরে তেমন আবার কবিরাস টবিরাস লাগে না যেহেতু মানে এটা দাদুর তেমন কোনো ক্ষতি করে না জাস্ট এই মানে ধরে শুধু নিয়ে যেতে চাই এরকম আবার কিছুক্ষণ পরে সাইরা দেয় যদি সাইরা দেয় পরে সকালে দাদুর আবার সব কিছু মনে থাকে পরে আমাদের কেউ কইতেছে যে তোরা যখন রুমে আনছিলি রুমে আনার পরে আপনার ওই দরজার উপরে তারপরে জানালার উপরে ওই ফ্যানের উপরে ওই দাদু নাকি ওই সময় দেখতে পারে যে ওইটা দাদুরা কইতে মানে ওই ঠ্যাং মানে নিচে ঠ্যাং নাই নাকি ওদের ওই একটা মানে শরীর ওইটা দাদুরা বলতেছে যে ইয়া তোরে নিয়ে যাবো আজকে তোরে নিয়ে যাবো এরকম একটা অবস্থা এটাই আমার শেষ গল্প ভয়ানক একটা স্টোরি শুনছিলাম আসেন অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য স্টোরিগুলো শেয়ার করার জন্য ভালো থাকবেন আপনি থ্যাংক ইউ কথা হয়ে গেল আমাদের আজকের দ্বিতীয় অতিথির সাথে শুনছিলাম তার অভিজ্ঞতার কথা সো এরকম অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু আমরা আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাই আগামী পর্বে যদি আপনি আসতে চান ভূত স্টুডিওতে বসতে চান বলতে চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সের কথা তাহলে মোবাইলের মেসেপ চলে যান গিয়ে ট্যাপ করে ফেলুন শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাই দেন আমাকে টু এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আগামী পর্বে যদি ভূত স্টুডিওতে আপনি আসতে চান বসতে চান আর বলতে চান আপনার জীবনের সেই ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সের কথা তাহলে এখনই মোবাইলের মেসেপ চলে যান গিয়ে ট্যাপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠায় দেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে রাইট নাও আমার সাথে আমার আজকের এপিসোডের সর্বশেষ অতিথি যুক্ত হবে 
গত সপ্তাহে এরা অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করেছিল তাদের মধ্যে তিনজন গেস্ট কে আমরা সিলেক্ট করেছি যারা ফাইনালি আজকে জাগো এফএম এর এই স্টুডিওতে আছে সো দুজন চলে গেছে সর্বশেষ অতিথিকে নিয়ে বাকি ঘটনাগুলো আমরা তার কাছ থেকে শুনব কি নাম ভাই আপনার জি আমার নাম মোহাম্মদ সুমন শিকদার সুমন কি করেন জি আমি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট আপনি ভূত স্টুডিওতে আসার ইচ্ছা হলো কেন ভূত স্টুডিওতে আসার মূল ইচ্ছা হলো কারণ আমি অনেক আগে থেকেই এর আগে ভূত এফএম তারপর ডরে সব শুনছি আর বেশি দিন ধরে আমাদের এই যে আর কি ভূত স্টুডিওরাও শুনে যাচ্ছেছি এখন আমার মনে হলো যে যেহেতু সবাই তাদের ঘটনাগুলো বলতেছে আমার ওইগুলো ঘটনাগুলো আমার ভিতরে যে ঘটনাগুলো জানা আছে বা আমি সব ঘটনাগুলো শুনেছি এগুলো হয়তো একটু প্রকাশ করি সবাই আমার ঘটনাগুলো শুনুক এক্সাক্টলি সো দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম অ্যাকচুয়ালি যেখানে আমরা চেষ্টা করি লিসনাররা যারা আসলে দীর্ঘদিন শুধু রেডিও শুনে গেছেন একটা রেডিও স্টেশনে নর্মালি যেটা হয় যে আসলে একটা টিম থাকে যারাই আসলে ঘুরে ফিরে ভৌতিক ঘটনাগুলো বলে বা সেটা নাটকীয়ভাবে তৈরি করে দেওয়া হয় কিন্তু আমরাই জাগো এফএম যেখানে আমরা চেষ্টা করেছি সবসময় লিসনারদের কথা প্রায়োরিটি দিতে অর্থাৎ যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আসলে দীর্ঘদিন ধরে শুধু ঘটনা শুনে গেছে বলতে পারে নাই তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য যে ঠিক আছে তারা রেজিস্ট্রেশন করবে তারাই ঘটনা বলবে আমাদের কাছে এরকম অসংখ্য স্টোরি আছে যেগুলো চাইলে আমি আপনি হয়তো বলতে পারব কিন্তু যদি আমি একটা সাধারণ একটা স্টুডেন্টকে বা একজন পেশাজীবী মানুষকে একজন হাউস ওয়াইফকে যারা দীর্ঘদিন ধরে ভৌতিক অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন রেডিওতে শুনেই গেছে তাদেরকে যদি একটু বলবার সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ সেই জায়গা থেকে এখন প্রচুর রেজিস্ট্রেশন আসছে প্রচুর বন্ধুর আপনারা আসছেন এটা দেখে আমাদের ভালো লাগছে সো পেশাজীবী মানুষরা এখানে আসছে স্টুডেন্টরা এখানে আসছে মাদ্রাসা বলেন স্কুল বলেন কলেজ ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা এখানে আসছে ছেলেরা আসছে মেয়েরা আসছে পুরুষ নারী কে আসে নাই ভূত স্টুডিওতে আগামী পর্বে আপনি আসতে চাইলে এখনই মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গেট অ্যাপ করে ফেলুন আর বিএস একসাথে আর বিএস লিখুন স্পেস দিয়ে নিজের নাম লিখুন স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশনটা টাইপ করুন তারপরে এস এমসটা পাঠান আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে চলছে ভূত স্টুডিও ব্রট টু বাই প্রাণ পটাটা এক্স্যাক্টলি প্রাণ পটাটা নিয়ে অনেক রকমের কনফিউশন কেউ বলে এটা বিস্কিট কেউ বলে এটা চিপস এক্স্যাক্টলি এটা কারণটা কি জানেন কারণ হচ্ছে এটা ক্রিস্পিনেসের কারণ এটা মাঝে মধ্যে আমাদের মনে হয় এটা চিপস বাট বাইট দেওয়ার পরে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি এটা বিস্কিট সো এই রকমের কনফিউশনে কে কে পড়েছেন সেটা আমাকে জানাতে পারেন বাট এই মুহূর্তে আমাদের আজকে যে গেস্ট রয়েছে সুমন তার কাছ থেকে আমরা প্রথমে দুটো ঘটনা আগে শুনি প্রথমে দুটো ঘটনা শুনবো আমরা শুনি ভাই আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আমার প্রথম ঘটনা চলে যাচ্ছি ঘটনাটা ছিল দুই হাজার সালের দিকে সো তখনও আমাদের গ্রামে আর কি আমাদের বাড়িতে তেমন কারেন্ট আসেনি বলতে গেলে একটা অগর পাড়া একটা গ্রাম ছিল আমাদের সো একদিন হয়েছে কি আমি ঘটনা যেটা বলতেছি এটা হলো আমার পাশের বাড়ি এক ভাইয়ের ঘটনা আচ্ছা সো আমাদের আমি আগে ভাই আমাদের বাড়ির আর কি আপনার ম্যাপটা বলতেছি যে আমাদের বাড়ির ম্যাপটা হলো গিয়ে একটা বর্গাকারা বর্গাকারভাবে একটা বাড়ি সো এর তিন পাশে ছিল আপনার গিয়ে জমি ফসলের ক্ষেত্রে ছিল আর মাঝখানে আমাদের বাসা আর আপনি গিয়া আর যে পশ্চিম দিয়ে সাইডটা ছিল ওই সাইডটা ছিল আপনি গিয়া এই যে আমাদের পদ্মা সেতু হয়ে গেছে সেই বেন রোডটা ওকে সো ঘটনা বলতে আমাদের বাড়ির ভিতরে ঢোকার পরে আর কি যে ঘরগুলো যে সিরিয়ালগুলো আছে পরস্পর চারটা ঘর সিরিয়াল অনুযায়ী পরস্পর চারটা ঘর দক্ষিণের দিকে সিরিয়াল অনুযায়ী আচ্ছা সো এর চারটা ঘরের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থায় ঠিক আপনার গিয়া উত্তর দিকে পিছন ছেড়ে একটা ঘর আছে সো যে ঘটনাটা তো মূলত সেই ঘরটাকে কেন্দ্র করে সো যেটা হয়েছে আমাদের একটা ভাই ছিল তার নাম ছিল মোহাম্মদ ডাবলু হাওলাদার সো ডাবলু ভাই একদিন আর কি সে আর কি একটা গাড়িতে আর কি কন্ট্রাক্টারি করতো সো ডাবলু ভাই গাড়িতে কন্ট্রাক্টারি করতো একদিন সে কন্ট্রাক্টারি শেষ করে বিকালের দিকে দেয় আর কি আপনার গিয়া বাড়িতে ফিরে বাড়িতে ফিরে সে দেখতে পায় যে তার আম্মু বাসায় নেই সো সে যখন দেখতে পায় যে তার আম্মু বাসায় নেই তখন সে চলা ছেড়ে আমাদের আমার আমাদের ঘরে চলে আসে আইসা আমাদের ঘর দেখে বদ্ধ করা দেন সে আমাদের রান্নাঘরে যায় রান্নাঘরে যেয়ে দেখে গিয়ে আমার বোন রান্না করতেছে সো ভাই এমন একটা কিছু হয় না যে ধরেন গিয়া রান্না করতেছে কেউ একজন হঠাৎ করে যদি তার পিঠে হাত দেয় বা একটু চিৎকার দিয়ে ওঠে যে কি করিস এরকম কিছু একটা বলে তাহলে ওই লোকটা একটু আর কি আতঙ্কে পড়ে যায় দেন ও করছি কি আমার বোন দেখতেছিল যে রান্না করতেছে আমার বোন আমার বোনকেও রান্না করতে দেখে আর ডাবলু ভাইয়া সে আর কি আপনার সে সরাসরি পিছন থেকে যেয়ে আর কি বলে কি করিস যখনই কি করিস বলে দেন কি করিস বলা সেটা আমার আপনার কি লাভ দিয়ে ওঠে ওঠার পর বলে যে ভাই আপনি
घर तलाटा खुल्ला फार्ष्ट अपने जी डोर ओपेन कर दरजा जखनी खोले खोलार पर से देख लो चार पाँच बस एक बाच्चा वो घर के दौड़ दिए बड़ो आस सो जे से जो देख लो वही घर थी बाच्चारा दौड़ दिए बड़ो आसा वोटा देखे लाभ दिए उठे कि हलो ये कि से वोटा देखा से सरसर से बाच्चाटा दौड़ दिए जा से बाच्चारा पीछे पीछे गलो पिछने दिखे क्यों हटात कर देखते पेल जो पिछने को बाच्चा नहीं सो भाई मजार ही विषय जेटे बोलते भूले गेसि जे वही डब्लू भाईर बसा तक तो कि एलिका सचराचर आप टी टी छा टी ये सब छो ना सो तर घर एक टी छ सदा कलर एक टी छो सो एंटिनर मध्यम चालान होत सो तर से भावसे कि जे हतोबाचारा टी देखते खाटा नीचे पलाई बाच्चाटा आम्मू खेल कर तला दिए रेखे से नर्मल भाव निल नर्मल भाव में नार पर से जे गल रूम मध्य जे भात खाइल भात खे से चले गलो ओखान बजार अड्डा आज है बजारे सब अड्डा दे सो भाई से बजारे गलो बजारे जो अड्डा दिखे शीतकाले समय छयटार दिखे छयटा पाँच साढ़े पाँचा छयटा टाइम टाइम सन्दा जख से तर शर जर आस से बसार उद्देश्य रवना देवे ठीक तक से जो उठे हाँटा दे से पड़े जाए पड़े जाए सबा धरा बसा नहीं आसे से देखे तक प्रचंड जर तक प्रचंड जर देखे तरा देरी ना कर सरसिंग उजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स आईने नहीं जाए उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स नहीं जाने जो डाक्टर छिल ता और ये रखा पसिबल ना और जर अतरिक्त और शरीर अतरिक्त खराब हो जाते से आपनारा के हमारे जिला हस्पिटल नहीं जाए तक भाई के जिला हस्पिटल नहीं जावा भाई कष्ट हलो जिला हस्पिटल जो नहीं जाए जावा से रत साढ़े आठटा कि नौटार दिखे से मारा जाए सो आ कि जो से मारा जाए मारा जा कर तबूल तो कान्न काटी शुरू कर दे सो ओखने तक गए वही रुगी छो तर गए आर आम्मू और ओ भाइय आम्मू दुई जन और ओ भाइय जो दूला भाई और गए तरह चाचा और तरह फूफा मोट पाँच जन तरह से गए सो ए मारा गए तो लाश्ट को तो बसार दिखे आनते हैं सो जो मृत्यु पर्त घटना शेष हो जो तो हमें तो ठीक छो क्यों एरपर और बसि भयंकर किस घटते शुरू कर जख से आपनर लास्ट आना जो तक आ कि एम्बुलेंस किंबाधन अन्न सब गाड़ी जान बहन पाव जितना सूझ ता तक टेम्पू टेम्पू आ कि ठीक कर टेम्पूटे ठीक कर नहीं आसे कीसर जो जो लाश्ट बाड़ी आन दें ता टेम्पूटे ठीक कर नहीं आसे सो भाई आगे बोले रखी जो बसा थे अपना टेम्पूटा और कि बसा थे वही जिला जो स्वास्थ्य कमप्लेक्स छो वो पचिस किलोमीटर मत दूरे सो ता नर्माल भाव उठे उठार पर जो आ कि लाश्ट के शुआ रेखे तक जो पा दुईटा पा दुईटा देखते छो ता एकदम नड़ते छो तक ता फूफा छो गाड़ी से कर एक माफलार छो माफलार दिए वोटा पाटा और शक्त हो बेधे रखे शक्त हो बेधे तपर तरा आगरबाती जाले आल्ला नाम रवना दे सो रवना देर पर तरा धरें गिया किसुदूर आसते ना आसते ता देखते पाए पा तरा शक्त बाधल शक्त पा बाधल कंतु बाधार पर ता देखते पे कि पाए बाधना नाई माफलार्ट खुले पैरे आसे मैंने माफलार्ट अपने सरसरी भाव खुईला और कि टेम्पूर पैरे आसे ता प्रथम यहाँ भावसे हतो बा खुलते परे तर आज क्यों ठीक ये चार पाँच बार बाधार पर कोई ओटा देखते पाए को बंदा थकना ये देखार पर ता तो पूरा भय पे जाए कि हरकम हर कारण दें तक भाई छो अपने जी अंधकार टाइम आ कि जो आ कि अंधकार टाइम छो आवश्य वही टाइम टाइम जो चाँद ना उठे वही अंधकार जो सीजन था सीजन से जो नहीं आसते छो तक हटात कर आगरबाती नहीं बजाय आगरबाती शेष हो जाए नहीं बजाय ता आगरबाती जला क्यों देखते पाए कि जे बैसलेट जाल जलते सेना बैसलेट जलते सेना और हटात कर टेम्पुर लाइट जलते सेना ता पूरा महाविपदे पड़े जाए कि टेम्पुर लाइट ना जलार कहनी कि टेम्पू जो जलते से ना टेम्पू ना चलार टेम्पू लाइट ना जलार कारण था कि दें ता कि ना पेड़ छोटो एक टर्च छो ते टर्चट मेरे को चलते से तक ओई ड्राइवर एवं जे ड्राइवर साथ जो छो से सह ओई गाड़ी चारा छो टोटाल देखते पाए कालो एक अवय अनेकगुलो अवय ओई गाड़ी दिखे दूर थे धेये आसते से हटात करा वही 
আপনি গিয়ে যেভাবে প্লেন লেন ল্যান্ড করে উড়োজাহাজ যেভাবে ল্যান্ড করে ওইভাবে ল্যান্ড করে মনে হলো যেন তারা ওই উপর দিয়ে মাটির উপর পড়তে মাটির উপর পড়তেছে হঠাৎ করে যখন ওই যেখানে পড়তেছে ওই পর্যন্ত গাড়িটা যাওয়ার পর একটা বিকাশ আওয়াজে গাড়ির সামনে চাকাটা পাংচার হয়ে যায় সো তারা লাশ নিয়ে পড়ে যাওয়া অবস্থা হয়ে যায় দেন একটা গাছের সাথে বা আর কি টেম্পুটা বাঁধে বাঁধার পর তারপর তারা ওই টেম্পুটা যখন বাঁধে তারপর তারা দেখতে পায় যে চাকা আর কি পাংচার হয়ে গেছে সো তারা ওখান থেকে আরও আসতে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট লাগবে আরও সাথে লাশ তখন তাদের মনে পড়লো যে ওইখানে তাদের এক আত্মীয় বাসা আছে তারপর আমার আম্মু আর ওই আমার এক মামা ছিল তারা দুজনে গিয়ে ওইখান থেকে একটা ভ্যান নিয়ে আসে আর কিছু লোক নিয়ে আসে যেরকম খারাপ কিছু ঘুরতেছে আমাদের সাথে আমাদের সাথে চলো তোমরা তারপর ধরো পনেরো বিশ জনের মতো মিলে তারা লাশটাকে বাড়ি দিকে নিয়ে আসে তখন আনুমানিক দশটা বাজে যখন লাশটাকে না ঘরের ভিতরে রাখে ঘরের ভিতরে রাখে ঘরের ভিতরে রাইখা গ্রামের ঘর সচরাচর ভাই গ্রামের ঘরগুলো কাঠের হওয়ার কারণে আর কি ধরেন এক হাত বা আধা হাত একটু উঁচু হয় যার কারণে ত আর কি নিচ দিয়ে ফাঁকা থাকে যারা কাঠের ঘর দেখছেন বলতে পারবেন সো হঠাৎ করে দেখতে পাই যে তারা যখন আর কি কিছু লোক আর কি কোরআন শরীফ পড়বে বলে ঘরের ভিতরে ঢুকছে কোরআন শরীফ পড়বে বলে ঘরের ভিতরে ঢুকছে কিছু মহিলারা লাশের পাশে বসে বসে কোরআন শরীফ পড়বে তখন তারা দেখতে পায় কেউ একজন কেউ একজন ওই লাশের পা ধরে টানতেছে আর কেউ একজন হাত দিয়ে লাশের পা ধরে টানতেছে সো এইসবগুলো তারা দেখার পর তারা পুরো ভয় পেয়ে যায় ভয় পাওয়ার পর তারা বুঝতে পারে কিছু একটা খারাপ কিছু একটা ঘটবে তারা ওইগুলো দেরি না করে না তার ওই রাত্রের মধ্যে বাড়ি বিজয় যে লোক ছিল আশেপাশে যে যে লোক ছিল জানাজার দিয়ে লাস্টটা রাত প্রায় দেড়টার দিকে দাফন করে সো ওই দাফন দেওয়ার পর তারা বুঝতে পারে আর কি দাফন দেওয়ার পর সারা রাত্রে যখন তারা সবাই ঘুমাইতেছিল বাড়ির ভিতরে সবাই টের পায় যে ওই যে কবরস্থান তার পাশে বিশাল এক বাসঝাড় ওই রাতে ওই বাসঝাড়টা পুরোপুরি মনে হচ্ছিল যেন ভাইঙা পড়তে সেরকম আশ্রা আর কি ভাইঙা পড়তেছিল এরকম আর কি সবাই টের পাইতেছিল সবাই এবার টের পাওয়ার পর তারপর তারা আর ভাবলো যে কি না কি হয়েছে তারা এটা ভাইবা তারা বলল যাক ব্যাপার না ই হয়েছে কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু হয় তার পরদিন রাত থেকে পরদিন রাতে আমাদের এলাকা আর কি যারা সাধারণত মারা যায় তাদের জন্য তিন দিনে মাথায় একটা মিলাদের ব্যবস্থা করা হয় কিছু গরিব মিসকিন লোক বা যারা রিলেটিভ আছে তাদের আই না দাওয়া দেখানো হয় দোয়া দূরত পড়ার পরে সো ওইটা আর কি আলাপ আলোচনা করার জন্য ওই যেদিন মারা গেছে তার পর দিন কিছু লোক বসছে আর কই যে সবাই আলাপ আলোচনা করতেছে তো ওর ভিতরে একটা লোক ছিল যে ওই যে বলছিলাম যে তার যে একজন বোন আছে আর কি ডাব্লিউ ভাইয়ের সে যে বোনটা ছিল তার দেওর দেবর বলতে তার হাজবেন্ডের ছোট ভাই সো সে থাকার পর তাকে সে করলো কি তার আলাপ আলোচনা করতেছে সে এক পর্যায়ে করলো কি একটা স্মোকের অভ্যাস ছিল সো স্মোক করার জন্য সে আর কি ঘরের পেছন সাইডে গেছে পেছন সাইডে গিয়ে আর কি স্মোক করতেছে হঠাৎ করে সে দেখলো স্মোক শেষ করে যখন সে আর কি বাসার দিকে আর কি ওই রুমের দিকে যাবে তখন সে দেখতে পেলো কি যে ওই তার ঘরের পিছন সাইডে কেউ একজন বইসে আসে বইসে কান্না করতেছে এখন সে একটা মহিলার মতন দেখিয়া সে ভাবলো যে এটা হয়তো বা তার ভাবি সে তারপর তার তার কাছে ধরেন তাদের আর কি ওই যে ভাই ছিল আর কি তাদের দেবর ওই আপুর যে দেবর সে দেবর আর ওই যে মহিলা কান্না করতেছিল তার ডিস্টেন্স হবে ধরেন গিয়া দশ থেকে বারো হাত সো এরকম দশ বারো ফিট তাদের দূরত্ব হওয়ার পর সে তার কাছে যাবে ঠিক তখনই সে দাঁড়াই যায় বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় দাঁড়িয়ে হি হিক করে হাইসে দেয় যখন হাসতেছিল তখন তার মনে ভিতরে ভয় লাগে বলে ভাবে আপনি হাসতেছেন কেন পরে এখন দেখে সে দুই সেকেন্ড হাস নিয়ে দুই সেকেন্ড কান্না করে আর কি সে হাসি কান্না মিক্স করতেছে এরকম করতে করতে সে দেখলো সে ওই আর কি যে ইসে উত্তর যে দিকটা আসে ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে যাইতেছে সেও তার পিস পিস হাঁটতেছে হঠাৎ করে সে দেখলো যে একটা পিঁপড়ে বা মাক রসা যে যেভাবে গাছে হাইটা ওঠে ঠিক তেমনিভাবে ওই যে আর কি যে কান্না করতেছে যে মহিলাটা সে ঠিক তেমনিভাবে সে হাইটে হাইটা ওই আপনার গিয়া ইসে দিকে উঠতেছিল ওই গাছে উঠতেছিল যখন সে দেখলো যে গাছের দিকে উঠতেছিল ওই যে হাইটা তখন সে মা বলে একটা চিক দিয়ে ওইখানে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে যায় দেন তাকে যখন নিয়ে আসে তখন সে বুঝতে পারে কি যে তখন তাকে নিয়ে আসে জ্ঞান টন ফেরে তখন সে বলে যে এটা এটা ঘটছে দেন গেল দেন তার পরের দিন মিলার টিলার সব ঠিকঠাক আলহামদুলিল্লাহ তারপর একদিন ভালোভাবেই কাটলো দেন ঠিক তার পরের দিন ওই আর কি ইসে আমার এক মামি সেই মামি তার মেয়ে আর কি একটা ছোটো একটা মেয়ে আছে তার রুনা ওকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছে বাইরে বের হয়েছে তো সচরাচর বাচ্চা মানুষ পিছন সাথে তাদের ওয়াশরুম ছিল আর কি বাইরের সচরাচর আপনার ওয়াশরুমগুলো হয় 
সুতরাং বাইরে ওয়াশরুম পিছন সাইডে সেই কারণে সে বলছে যে এমনি ভয় ভয় করে দরকার নাই যাওয়ার সো সে করছে কি ওই আপনার গিয়া সামনে যে বাচ্চারা বলছে কি তুই তো ছোটো মানুষ বাচ্চা উঠানের সামনে একটু ঝোপাস ওইখানে যা আর কি তোর এটা কই রায় প্রসাব করতে যাবে কই রায় সমস্যা নেই যখন গেল তখন সে দেখতে পায় যে দূর থেকে মানে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ সাইডে তো ওই জমি সেই জমি থেকে কোনো এক অবয়ব আস্তে আস্তে এদিকে আসতেছে তখন সেইটা ওইটা যখন সে দেখে সে একটা চিৎকার করে একটা চিৎকার করে সে পড়ে যায় তখন তো বাসার বাড়ির লোকজন উঠে যায় কি হইল কি হইল তখন সবাই এসে দেখে যে শোয়া পরে রুনা পাশে বসে কান্না করতেছে কি হয়েছে পরে বলে কি শুনো পরের দিন সকালে সে বলতে থাকে যে আমার সামনে আমার সাথে এটা ঘটছে এটা যখন সে বলল বলার পরে এটা সে বলল বলার পরে সে তার পরের দিন তার পর দিন ওদিনের তেমন কিছু হলো না তার পর দিন সকালবেলা যখন ওই কাহিনী বলল তখন ওই মামি মামির যে হাজব্যান্ড ওই মামা ধান ভাঙাইতে গেছে সাধারণত আমাদের মিলে ধান ভাঙাইতে যায় সারাদিন কারেন্ট সিং না সে ধান ভাঙাইয়া রাত দশটার দিকে বাসায় আসে সো সে দশটার দিকে বাসায় আসে সো আমাদের বাইরে ঢুকতে অল্প একটু আর কি রাস্তা আছে সো রাস্তা আছে কিন্তু রাস্তা দিয়ে কি ভ্যান ঢুকাইতে পারে না সাধারণত ভ্যানে ধান নিয়ে আসছে ভ্যান ঢুকাইতে পারে না সে করছে কি সে ভ্যানে লাগে বলছে ভাই এক মিনিট খানে দাঁড়ান আমি একটা আমি তিনটা বস্তা আমি একটা একটা বস্তা করে রাইখে আসছে আপনি ভ্যানের কাছে দাঁড়ান সো সে যখন একটা বস্তা নিয়ে আর কি বাড়ির ভিতরে ঢুকলো মুভ করলো যে বাড়ির পথের দিকে মুভ করলো সে দেখতে পেলো যে কেউ একজন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে তার সামনে একটু সামনে দিয়ে সে হাঁটতে সাদা কাপড় পরা সো সে ভাবলো এত রাতে কী হাঁটতেছে সো সে দেখলো হাঁটতে হাঁটে যাইতেছে হাঁটতে হাঁটে যাইতেছে সে করলো কি তার তার বাম পাশে হাইটে আসার রাস্তার বাম পাশে তার ঘরটা সে আসতে করে ঘরের পাশে দিয়ে ওইটার কি রাখছে বস্তারা রাখছে রাখার পরে যখন বস্তার আগে ঘরে রাইখা সো সে গেল ওদিকে খুঁজতে যে কে আসলো চোর নাকি অন্য কিছু সো সে এটা দেখার জন্য আর কি ওই পুরো বাড়িটা খুঁজলো কিন্তু কোথাও কোনো মানুষের খোঁজ পাইল না যে কে আর কি ওই হাইটে গেছিলো সো এটা নিয়ে তো সবাই আর কি খুব ভয় পেয়ে যায় কি হইলো কি হইলো এখন এরকম তো হইলো চলবে না বাড়ির ভিতরে এই কেউ ঠিক মতো বেরোইতে পারে না সো সে এটা নিয়ে খুব আর কি ভয় পেতে শুরু করলো যে কি করা যায় এখন বাড়ির ভিতরে সবাই কিনতে পেরে গেলো যে কি করা যায় এরকম যদি হইতে থাকে তাহলে বাচ্চারা ভয় পাবে আমাদের একটা সমস্যা হইতে পারে সো সবাই এটা ভাইবা দেন আমাদের এখানে লাল মেয়া নামে একজন হুজুর আছে সুতরাং সেই লাল মেয়া হুজুর আর কি আমি বলতে পারি না আল্লাহ তাকে কী একটা আজ কি কী একটা তার একটা শক্তি দিয়েছে অলৌকিক শক্তি আপনি ভাই বুঝবেন না যে কোথাও মানুষ মারা গেলে অটোমেটিক সে সেইখানে হাজির কীভাবে যে সে জানে বা তার কারণে যে কীভাবে খবরটা যায় বলতে পারি না এই পর্যন্ত মেবি সে হান্ড্রেড প্লাস লাশের গোসল করাইছে এবং দাফন করাইছে হান্ড্রেড প্লাস লোকের দেন যা হোক তাকে বলা হয় যে আপনি আমাদের বাড়িটা সাইডে দেবেন আর কি চারু পাশে সাইডে টাইডে দেবেন আর কিছু কি কী লাগবে বলেন তারপর সে বিভিন্ন সরঞ্জাম দিল যে এরকম এই সরঞ্জাম লাগবে আর চারটে হুজুর হুজুর মানে চারটে মাদ্রাসায় ছাত্র তার সাথে থাকতে হবে সো যা হোক ভাই আমি আগে আমার বাড়ির ওই যে আপনার এই ম্যাথসটা বলেছিলাম সো ফার্স্ট যখন আর কি আপনার পশ্চিম দক্ষিণ সাইডটায় এক কন্যায় যে যখন আর কি কিছু ঈদ পুতলো আর কি কী যেন দিল দিয়ে সে পুঁইটা রাখলো রাইকে ওইখানে বসে আজান দিল আর ওকে কিছু দোয়া দরুদ পড়লো পড়িয়া চলে আসলো তারপর সে তারপর ওইটা কমপ্লিট কইরা আপনার গিয়া উত্তর পশ্চিম সাইড যেটা উত্তর উত্তর পশ্চিম সাইডে যে ওটা ওই সেম কাজটা করলো তারপর যখন ভাই আর কি ওই হুজুর লাল মেয়া যে নানো আর কি মানে নানা বলে রাখি থাকে লাল মেয়া নানা যখন আর কি আপনার গিয়া ওই ইস্ট সাইডটা গেছে আপনার যে উত্তর পূর্ব সাইডটা গেছে ওই সাইডটা যখন সে ওই কার্যক্রম চালু করতেছিল ভাই তখন আপনার যে দক্ষিণ পূর্ব সাইডটা আসছে ওই সাইডটায় মনে হইতেছিল যে ওই বাস যার যে যে সাইডটা মূলত কবরস্থান ওই সাইডটায় ওই বাসগুলো ভাঙে যাইতেছে আর ওই পাশে জমি মনে হচ্ছে ওই পাশে ঝড় বয়ে যাইতেছে সো এইটা সবাই লক্ষ্য করলাম আমরা আমিও ছিলাম বাচ্চা আমি তখন হয়তো বা আপনার সাত কি আট বছরের খবর ওরকমের সো তখন আর কি আমি ওই ওদের সাথে ছিলাম তখন দেখলাম যে ওই পাশটা পুরো আর কি ভাঙে চলে যাইতেছিল যখন এটা গেল সে এটা যাওয়ার পর সে ওইটা মোটামুটি করলো ওইখানে কভার করে সে যখন আর কি আপনার এই সাইডটা আসলো যে কবরস্থানের সাইডটায় ওইখানে আসার পর আমার স্পষ্টভাবে মনে আসছে যে আমাদের একটা হ্যারিকেন ছিল টর্চ ছিল দেন আরও অনেক আর কি আলোর সরঞ্জাম ছিল ওইখানে আসার পর টোটালি সব অফ মানে কিছু চলতেছে না আর ভাই যে দোয়া দরুদগুলো পড়বে সেই দোয়া দরুদগুলো তাদের মুখ থেকে বেরোচ্ছে না আজান দিচ্ছে সেই আজানের মধ্যে তাদের মুখ থেকে বেরোচ্ছে না কেমন যে চারদিকে আর কি 
একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে সো তারা কোনোভাবে কষ্ট করে এখানে স্টেট গেছে রইতে তারাতে সবাই বাসায় আসলাম খাওয়া দাওয়া করলাম হুজো চারজনকে চলে গেল তারপর ওই লাল মেয়া যে নানো নানা তারা আমরা রাঙ্গুরানা বলে ডাকতাম তো রাঙ্গুরানা করলো কি আপনার গিয়া তার সেবা একটা মসজিদ আর কিমামতি করতো তার সকাল ফজরের সময় নামাজ পড়তে হবে সো সে বলল তাহলে আমি এখন যাই তখন আনুমানিক আপনার রাত এগারোটার মতো বাজে সো সে যখন বলল যে আমার এখন যাই সে বইলা বাসা থেকে বেরোয়ছে সো সে বাসা থেকে বের হওয়ার পর মেন রোড দ্বারা হাঁটতেছে কিছু দূর হাঁটার পর একটা ছোটো কালবাট আছে কালবাটটা পাড়ায় যখন সে ওই কালবাটের ওপারে গেল তখন সে দেখতে পায় যে একটা দানবের মতো কিছু একটা দুই আর কি মাস রাস্তার দুই পাশের সাইডে গাছ ছিল সো বড় মেহগনি গাছের দুই পাশে দুইটা পা বিশাল এক দানব তার এক একটা যে লোম এটা লোম আমাদের এক এক হাতের চেয়ে বড় সো এটা আর কি যখন সে দেখলো দেখে যে তাকে বলতেছে তুই ওদিকে গেছে কেন গেছিলি পরে এইসব বলাটার ওপর বলতেছে যে আমার ভুল হয়ে গেছে তখন বল তোর ভুলের কোনো ক্ষমা নাই বইলা তাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে বলার পর তাকে যখন আর কি একটা পেজিয়া তার গায়ের উপর যখন আর কি ভর দেবে বা তাকে একটা ছাঁচা দেবে যেটা বলে যে যখন তার গায়ের উপর ভর দেয় তাকে একটা আর কি ছাঁচা দেবে তখনই একটা পিছন থেকে একটা গাড়ি চলে আসছে যখন সেখানে তারা চাপটা দিতে পারে না একটা গাড়ি একটা বাইক চলে আসে একটা বাইক আসা বলে যে হুজুর আপনি এখানে পড়ে আসেন কেন পরে বলে যে এই এই কাহিনী আমাকে একটু আমার মসজিদ পর্যন্ত আগায় দিয়ে আসো তারপর সে বাইকে করে নিয়ে তার মসজিদ পর্যন্ত আগায় দিয়ে আসলো সো তার পর দিন সকালে আর কি কথা ছিল কি তার পর দিন রাত্রিবেলা আবার আইসা চারটা তাবিজ ওই চার কানা যেয়া চারটে গাছের সাথে বাইরে দিয়ে আসবে কিন্তু পর দিন সকালে সে আইসা সরাসরি বলে আমাদের কাছে অস্বীকার যায় যে ভাই আমি এই কাজটা করতে পারবো না আর কি আমার বাসা যে যে লোকজন ছিল যে এই কাজটা আমি করতে পারবো না এই কাজটা করতে গেলে আমার অনেক রিক্স এরকম এরকম আমি কাল রাতে স্বপ্নে দেখছি যে তুই যদি এই কাজ করতে যাস তাহলে তোর জীবনের ঝুঁকি আছে তোর জীবন আমরা নিয়ে নেবো তাই না কোনো একটা কালো যে অবয় একটা আমাকে ঠাসতে চাইছিল সেই আমাকে বলছে আইসা যে আমি তাহলে তোর জীবন নিয়ে নেবো সো এর ভিতরে ছোটো একটু বিষয় আমি আর কি অ্যাড করি ওই রাঙ্গুনায় তখন বলে যে এর কিছুদিন আগে আর কি এর কিছু মানে কি কিছু বছর আগে সে যখন নতুন নতুন আর কি হুজুর হয়েছে আলেম যখন হয়েছে নতুন নতুন সো তখন সে এরকম একটা কাজ করতে গিয়ে ওরকম একটা কাজ করতে যায় কাজ করার পর তার পুরুষাঙ্গ সমস্যা হয় তারপর সেইখানে কি আঘাত করে ওই যে জিনেরা ছিল খারাপ জিনেরা তারা ওইখানে আঘাত করে যে কোনো একটা বাড়ির কাজ করতে গেছিলো তো আঘাত করে সুতরাং আমার ঘটনা পুরোপুরি খেয়াল নাই তখন সে বলে যে আমি আমার লাইফের একটা জিনিস হারাই ফেলাইছি যার কারণে আমি এখন পর্যন্ত বিবাহ করতে পারি নাই আর কোনো বিবাহ করা সম্ভব না আমি আমার জীবনটা এখন হারাইতে চাই না এইটা বইলা সে চইলে যায় আর তারপর ওই কাজগুলো করে না তারপর আমার বাড়ি মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় ভাই এটা ছিল আমার প্রথম ঘটনা এখন আমি দ্বিতীয় ঘটনা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় দ্বিতীয় ঘটনাটা আমার বন্ধুর কাছ থেকে শোনা বন্ধুর ঘটনাটা হচ্ছে কি একদিন আমার বন্ধু একদিন আমার বন্ধু করছে কি সে আর কি আপনার আমার বাড়িতে আসে আসার পাশে আমাকে ঘটনাটা বলে ঘটনা বলতে আমি আমার বন্ধুর সুরে আমি কথাগুলো বলতেছি যে আমার বন্ধু যেভাবে বলতেছিল আমি আমার বন্ধুর মতো করে বলতেছি আমার বন্ধু আমাকে আসলো আমাদের বাসায় এসে বলতেছে যে ভাই তো ঘটনা তো যদি ভূতে ফেম শোনো তারপর ভূতে ফেম তারপর তুই তোর তারপর ডর শুনেছ তার এখন এখন যেহেতু ভূতের স্টোরিও চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ তুই তো দেখছি তুই প্রতিটা এপিসোডই শোনো বা তোর ভূতের প্রতি ভূত এক্সপিরিয়েন্সের প্রতি এত আগ্রহ তুই কোনো আর কি যেখানে ভূতের কাহিনী শোনো সেগুলো কালেক্ট করো তাই আমার কাহিনীগুলো শোন সো যে কাহিনী সে বলতে চাইছিল যে একদিন আর কি খুব ভোরবেলা খুব ভোরবেলা তাদের বাড়ি দুইটা ভাই ছিল একজনের নাম ছিল কামরুল আর একজনের নাম ছিল সবুজ সবুজ হল যে আমার বন্ধুর ভাই আর কামরুল হলো তার পাশের ঘরের এক মামা সো বলতে চাই একদিন কামরুল ভাইয়া কামরুল মামা আর ভাইয়া ভোরবেলা যেয়ে দেখে কি যে একটা আমাদের বাড়ির পাশে ছোটো একটা পুকুর বাড়ির উত্তর পাশে ছোটো একটা পুকুর সো ওই পুকুরটায় হঠাৎ করে তারা অনেকগুলো মাছ দেখতে পায় অনেকগুলো মাছ দেখে তারা ডিসিশন নেয় যে তারা ডিসিশন নেয় যে ওই পুকুরটা দেওয়া তারা ডিসিশন নেয় যে পুকুরের মাছগুলো ধরবে সো পুকুরের মাছগুলো ধরবে তারা যখন ডিসিশন নেয় তখন তারা কিছু না করে তখন ডুরি ছিল যে দুইজন ধরে না ডুরি দিয়ে হেসত তাই ওইগুলো তারা পানিটা পুরোপুরি আর কি ই করে হিসতে হিসতে পুরোপুরি পানিটা টানাই ফেলে দেন যখন মাছ ধরতে ছিল তখন ঘোর দুপুর হয়ে চলে আসে প্রায় ধরুন একটা কি দেড়টা ওই টাইমটা সো যখন সে আর কি ওইটা দেখে যে দুপুর হয়ে গেছে তো তারা পানি মাছ ধরবে এখন তারা দেখতে পায় শোল মাছ টুস আছে অনেক বড় বড় মাছ আছে তাদের কাছে ছোটো একটা হাড়ি 
তয় কামনুর মতো তখন বলে কি যে সবুজ তুই দাঁড়া আমি গিয়ে একটা বড় হাড়ি নিয়ে আসতেছি একটা বড় হাড়ি নিয়ে আসি ওইটা মাছ রাখ মানে তখন বইলে কামনুর মোমা চলে আসে আর কি ই নিতে কামনুর মোমা চলে আসে সরাসরি আপনার গিয়ে হাড়ি নিতে যখন সে হাড়ি নিতে আসে হাড়ি নিয়ে যখন সে আর কি ওই স্থানটা যায় যাই দেখে কি যে ভাই আমরা তো দেখি যে আমরা রুকুতে নামাজের গেলে আবার রুকু যেভাবে থাকে আমাদের যে পাও দিকে আমরা কি আপনার গিয়ে টুনি শুয়ে রুকু যেভাবে দিই ঠিক অমনিভাবে তার পা মাটির ভিতরে তার মাথাও মাটির ভিতরে শুধু তার মাজারের টুপুরের দিকে তার মাজারের শুধু টুপুরের দিকে আর দুইটা জিনিস মাটির তলে সো সে তার তাই লাভ দিয়ে নামে উনি ওইভাবে উঠে ফেলায় উঠে সে তার মুখে পানি টুনি দিয়ে তার মোটামুটি সুস্থ করে যায় ওগুলো তো পানি টুনি মাথা টাথা দিয়ে তার পরিষ্কার করায় করে বলে কী হয়েছে বলে কিছু হয় নাই আমি এমনি পড়ে গেছিলাম পরে আর কি সে সত্যি করে আমরা বলে নাই সো সে করছে কি মাছ ধরতেছে মাছ ধরতেছে সো হঠাৎ করিয়া সে মাছ ধরার পরে সবাই মাছটা ধরা কমপ্লিট এখন সে আবার করছে কি গোসল করতে যাবে গোসল করতে যাওয়ার আগে দেখে কি যে বড় একটা মাছ ওই যে কাদার ভিতরে তো মাথা মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে সো সেইটা দেখে আমার নামে যখন সেই মাছটা ধরে উপরে দিকে তাকায় তখন সে দেখতে পায় যে সে যেখানে মাছ ধরতে ছিল ঠিক তার অপর সাইডে আর কি উত্তর সাইডে উত্তর সাইডে সে দেখতে পায় যে একটা খেজুর গাছের পাশে কোনো একজন কালো মতো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কালো মতো মুখ দেখা যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সে ভাবলো যে কোনো বাচ্চা পোলা মানে হয়তো বা তার সাথে ফাইজদাম তৈরি করবে ফাইজদামি করবে তার ভয় দেখাবে সে কেমন দাঁড়িয়ে আছে সে করছে কি একটা কাদা কাদা ওই যে মাঠ ধরার পর একটা কাদা ধরিয়া কাদা নিয়ে সে যেয়া ওই ওইটা গায়ে আর কি ফিকা মারে ওইটা গাছ যখন আর কি আপনি যেয়া ফিকা মারে ফিকা মারার পর তখন আর কি দেখে কি যে কাদার ওই বেশি পড়ে গেছে কারো গায়ে লাগে নাই সে সোজাই মারতেছিল দেন পড়তেছে আর কি তার গায়ে লাগে নাই সে যখন এটা চলে আসে সে এটার সাধারণভাবে নেয় নাই নেওয়ার পরে সে রাত্রে যখন আর কি ঘুমাইছে তখন সে স্বপ্ন দেখতেছে যে তুই আজকে যা করলি ঠিক করলি এটা তখন সে মনে মনে ভাবতে আর কি সে দেখতেছে কোনো কালো একজন লোক তাকে বলতেছে তুই আজকে যেটা বললি ঠিক করলি না ও আজকে আমার সাথে খারাপ কিছু একটা করছিল তাই আমি ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম কিন্তু আমি তোর জন্য নিতে পাই নাই তুই ওকে বাঁচাইয়ে বড় ভুল করছো এর জন্য তোর জীবন অনেক খারাপ কিছু হবে তোর জীবন অনেক খারাপ কিছু হবে আর তোর জীবন খারাপ কিছু হবে তুই তো কোনো এক আপন লোককে হারাই ফেলাবি এখন সে পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা করে যে সবুজ তুই কোনো খারাপ কিছু করছো পরে বলে যে ভাই আমি তো খারাপ কিছু করছি মানে মামা আমি খারাপ কিছু করছি মানে আমি যখন আর কি মাছ ধরতেছিলাম তখন দেখলাম ছোটো একটা সাপের বাচ্চা হাইটে যায় আর কি পাশ দিয়া হাইটে যাইতেছে আর কি আমার পুকুরে পাশ দিয়া তখন আমি উইঠে ওই পুকুরে সাপের বাচ্চায় একটা পিটান দিতে গেছি আর কি একটা লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারতে গেছি কিন্তু সাপের বাচ্চারা দেখলাম দৌড় দিয়ে সরে গেল পরে আবার দেখি ওই পাশে দাঁড়াই আছে তখন দেখি আমি একটা কাদা ফিকে মারি কিন্তু দেখলাম কাদের ভিতরে সে পড়ে গেল আমি আবার দেখি তো হাসছি যে একটা না বাচ্চা কাদা ভিতরে পড়ে গেল ঠিক আমি তারপর যখন আর কি আপনার নিশ্চয়ই মাছ ধরতেছিলাম মনে হলো কেউ একজন আমার পিঠের উপর লাভ দিয়ে পড়ছে পড়ে আমার মাথাটা ঠাইসে ধরছে আমি এরকম হওয়ার পর তারপর তো আপনি এসে আমার উঠে তখন সে ভয় পেয়ে গেল যে কী হইল না কী হইল কিন্তু সে আর কি ওইভাবে কেয়ার করে নাই যে হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে রাতে সমস্যা নেই ঠিক ভাই তার পরের দিন তারপর দুই থেকে তিন দিন সরি তার দুই থেকে তিন দিন পরে সে আর কি ছিল তার একটা সে একটা জব প্লেজ আর কি করতো সে একটা শোরুমে কাজ করতো সো সে শোরুমে থাকা অবস্থায় তার কাছে খবর যায় যে তার যে আদরের একমাত্র একটা ভাগ্নে ছিল ওই ভাগ্নেরা পানিতে বসে মারা যায় যখন সেইটা দেখে দেখার পর তার কাছে তখন সে বাসা আসে তার ভিতরে ওই মাথা ওই চিন্তার আসে না যে তুই আপন কাউকে হারাবি এই চিন্তাটা তখন তার মাথা আসে না তখন তার আর কি বড় বোনের ছেলে আর খুব আদরের একটা ভাগ্নে ছিল সে হারাই ফেলে ফুপ আর কি ভাঙিয়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করে কান্নাকাটি শুরু করার পর তো তারপর সে কান্নাকাটি শুরু করে তারপর সে দুই থেকে তিন দিন যায় নর্মালি হয়ে যায় তারপর সে আর একটা স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটা এমন ছিল যে কেউ কিন্তু কোনো এক কালো বাবার কাছে বলছে তুই এখন আমার কাছে ক্ষমা চা তুই এখন আমার কাছে ক্ষমা চা কিন্তু সে বলছে কিসের জন্য ক্ষমা চাইবো আমি তো কোনো অপরাধ করি নেই কয় তুই যদি আমার কাছে ক্ষমা না চাস তাহলে তোর কাছে আরও অনেক খারাপ কিছু হয়ে যাবে তোর আপন লোককে হারাইছিস তাতে কিছু হয় না এখনও তোর জীবন আরও খারাপ কিছু ঘটতে শুরু করছে তো সে একটু দেমাক দেখে বলছে যাক যা হবে হোক আমি কিছু পরোয়া করি না সো এটা যখন হয়ে যায় ঠিক তার ছয় থেকে সাত মাস পর হঠাৎ করে সে একদিন আর কি বাসায় ফিরতেছিল অসুস্থ হয়ে পড়ে যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাকে আর কি বাসায় নিয়ে আসা হয় অসুস্থ হয়ে পড়ে বাসায় নিয়ে আসা হয়
তারা দেখত কি তার জ্ঞান চলে যায় দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরপর তার জ্ঞান ফুলত জ্ঞান ফিরত দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরপর তার জ্ঞান ফিরত জ্ঞান ফেরার পরে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পর জ্ঞান ফেরার পরে তারপর তারা একটা অসুস্থ পড়ে যায় কী হইল তারপর তারা একজন ডক্টরের কাছে তাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে দেখে তার আর কি কিডনিতে মূলত পাথর হয়েছে কিন্তু কিডনিতে পাথর হওয়ার পর তাকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে নিয়ে আসার পর তখন বাড়িতে নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসার পর তাকে নর্মালি সবাই একটু ট্রিটমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করে যে হসপিটালে নিয়ে যাব যে কিন্তু হঠাৎ করে ভাই এর ভিতরে আরও একটা খারাপ কিছু করতে শুরু করে সবাই দেখতো কি যে সে আর কি বাসা থেকে বের হয় একদম নর্মালিভাবে বের হয় ধরেন আচ্ছা রাত আটটা নটার দিকে নর্মালিভাবে বের হয় যে ওয়াশরুমে যাবো বা কিছুর জন্য যাবো হঠাৎ করে দেখতো তার হাত খালি একদম শুধু একটা টস থেকে বের হয়েছে ওকে কিছুক্ষণ পর সে দেখতো যে সে এইখানে এসে ওয়াশরুমে যাচ্ছে কিন্তু একটু পর দেখতো কি সে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে না তখন সে যখন তাকে খুঁজতে যাইতো খুঁজতে দিয়ে দেখতো তার ঘরে কোনো জ্ঞান জাম নয় কোনো আর কি কোনো ফ্যাসিলিটি বা কোনো ঝগড়া বা কোনো সমস্যা তার ঘরের মধ্যে নাই যেই দেখতো কি সে একটা দড়ি নিয়া আর কি কোনো এক গাছের সাথে আর কি ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করতেছে যখন এটা সে দেখ দেখছে দেখার পর তার কাছে আর কি সবার কাছে খুব খারাপ লাগছে যে কী হইতে শুরু করছে কি হইতে শুরু করছে তারপর যখন এটা সে কি দেখে তারপর তাকে আর কি ওইভাবে অনেক দিনই করার পর তারপর করে কি তারপর আর কি তাকে নিয়ে যায় আর কি তখন সে বাসায় নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর তারপর তারা বুঝতে পারে যে তার এই ডক্টর কিছু হবে না হয়তো বা উপর তান্ত্রিক কিছু আছে বা অলক্ষ্য কিছু ঘটতেছে এই জন্য তারা ডিসিশন নেয় যে তারা একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যাবে যখন একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যাবে তারপর হুজুর বলে যে তোমাদের এই বাড়ির পাশে একটা খারাপ জিন বস বাস করে কোনো একদিন সে এর সাথে খারাপ কিছু একটা ব্যবহার করছে বা কিছু একটা করছে একটা অন্যায় করছে এই জন্য তার পিছু পড়ছে খুব সহজে পিছু ছাড়বে না এখন তোমরা একটা কাজ করতে পারো এটা বিয়ে দিয়ে দাও বিয়ে দিলে হয়তো এটা চলে যেতে পারে বা ওর সাথে অলটাইম একজন মানুষ থাকলে বা কিছু একটা হইতে পারে সে তার কিছুদিন পর বিয়ে বিয়ে হয়ে যায় তার কিছুদিন পর সে বিয়ে করে বিয়ে করার ঠিক তিন থেকে চার মাস পরে সে আর কি স্বপ্নে দেখে যে তোর তুই বিয়ে করে তার তো মুক্তি পাস নাই সুতরাং তুই আরও একটা মানুষ তোর লাইফে জড়া জড়াইয়া খারাপ ভুল করেছিস তোর জীবনে আরও খারাপ কিছু হবে তুই কোনো দিন বাবা হতে পারবি না এরকম কিছু একটা এই টাইপের কিছু একটা স্বপ্ন দেখে দেখার পর সে পরদিন তার আব্বা মুখেরে জানায় তা ভাই আশ্চর্য কাহিনী কি যে জানা যায় যে আর কি তারপর ডক্টরের কাছে যখন নিয়ে যায় হঠাৎ করে দেখে তার কোনো ট্রিটমেন্ট করা হয়নি কিন্তু তার যে কিডনিতে পাথর হয়েছিল ওটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে গেছে সবাইকে চিন্তা করে দেখে কী হইলো এটা বা কী আপনাকে ভুল হয়েছিল কি না তখন তারা অনেক টেস্ট টুস্ট করে দেখে যে তার কখনো বাচ্চা হবে না যে কোনো একটা কাহিনীতে এইটা হওয়ার পর সে আর কি যখন এইটা আর কি ঠিকঠাক হয়ে যায় তারপর কিছুদিন পর তার ওই রোগটা আবার চাল আবার শুরু হয়ে যায় যে সে হঠাৎ করে আর কি আপনার গিয়া ওই বাসা থেকে বেরোয় তো বের হওয়ার পর ওই দেখত কি সে ওই যে গলা দড়ি দিয়ে গেছে সেরকম ঘটতে থাকে ঘটতে থাকে কিছুদিন ঘটার পরে তারপর তারা আর কিছু পাইতেছে না কিছুদিন পর ভাই আর কি সে পুরোপুরি আর কি আপনার যে সেন্স হারাই ফেলায় পুরোপুরি জ্ঞান হারাই ফেলায় জ্ঞান হারাই ফেলার পর টুকটাক এরকম জ্ঞান হারানোর পর একদিন সে তার আর কি একদিন তার ওয়াইফ যে ছিল যে আমার মামি সে মামি স্বপ্ন দেখে কি যে আর কি ওই মামাকে আর কি কেউ একজন কোনো এক কালো এক অবয়ক আসিয়া ওই মামা গরুকে পানি দিতেছে তখন আইসা তাকে ওইখানে বইসা তার উপর ঝাঁপাই পেরা তার গলা চিপে ধরছে তখন এইসব হওয়ার পর তো এর এরকম হইতেছে এই দেখতে দেখতে মামি হঠাৎ ঘুম ভাঙে যায় ওই স্বপ্ন শেষ হওয়ার ঘুম ভাঙে তারপর সে পরদিন তার শাশুড়িকে জানায় যে এই ঘায়নি আমাদের এরকম স্বপ্ন আমি দেখছি তখন কী করা যায় পরে বলে না এটা তেমন কিছু না এরকম কিছু একটা হওয়ার পর তারপর ই হয়েছে তারপর তার ঠিক দুই থেকে তিন দিন পরে ওই মামা তার গরুর জন্য ঘাস কাটতে যায় আর কি এটা জমির মধ্যে ঘাস কাটতে যায় আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে সেই জমিতে তখন কত লোক আপনার গিয়া হাঁটুর নিচে হাঁটুর নিচ অবধি পানি মানে ওখানে একটা মানুষ কখনো ডুবে মারাও পশুপল না আর তার আশেপাশে কোনো আর কি কোনো কিছু শুনো শুধু ফাঁকা মার কিন্তু হঠাৎ করে গিয়া তা ওইখানে আর কি সে অনেকক্ষণ জমিতে গেছে কেউ তাকে পাচ্ছে পাইতেছে না বা বাসা ফিরতেছে না কেউ একজন যায় তারপর জমিতে যে খুঁজ দিয়ে দেখে কি সে ওই আর কি আপনার ইসের উপরে ওই যে নৌকা নিয়ে গেছিলো নৌকার উপরে সে মারা ওইখানে ময়রা পড়ে আছে অত্যন্ত ভয়ানক এক ঘটনা তারপর ময়রা পড়ে আসছে তারপর দেখা ওইটা যখন সে দেখছে ওইটা যখন দেখা যায় যে সে ময়রা পড়ে আছে তখন ওইখানে নিয়ে আসে কিন্তু সবাই বলে যে আর কি তার মৃত্যু ধ্বজ আর কি কোনো আর কি কিছু একটা হয় যে যদি সে কোনো ভাবে মারা যায় বা মৃত্যু যন্ত্রটা
বা যদি কোনো যদি তার খিসুনি বা অন্য কোনো একটা খিসু হয়ে যেত মরে মারা যেত তাহলে সে হয়তো পানিতে পড়ে যেত কিন্তু মনে হচ্ছে যে ওই ইসের উপরে আর কেউ নৌকার উপরে কেউ যেন তাকে শোয়াই রাখছে কেউ যেন তাকে শোয়াই রাখছে এবং তার হাতটা হাতের একটা সাইড পুরোপুরি পুইরে গেছে তারপর তো এইভাবেই আর কি সে আর কি তার দাফন করা হয় ঠিক দাফন করা হওয়ার পর তার মাকে স্বপ্ন দেখায় আর কি তার আবুকে স্বপ্ন দেখায় সে আইসা আর কি বলতেছে মা আমি খুব বড় ভুল করছিলাম কিছু করার নেই আমার ওয়াইফকে তোমরা অন্য তো বিয়ে দিয়ে দাও আর এটাই ছিল আমার সেকেন্ড ঘটনা ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং এখানে এসে স্টোরিগুলো বলার জন্য নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে কখনো সময় থাকলে আবারও আমরা বসবো এবং আপনার কাছ থেকে এই ধরনের ভৌতিক স্টোরিগুলো আমরা শুনবো থ্যাংক ইউ কথা হলো আমাদের আজকের সর্বশেষ অতিথির সাথে এবং এরই সাথে কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি ভূত স্টুডিওর একেবারে শেষ পর্যায়ে যারা আজকের এই এপিসোডটা আসলে শুরু থেকে শেষ অবধি দেখেছেন খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন বন্ধুরা এসেছেন হ্যাঁ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঢাকার বাহির থেকে সো এই যে ব্যাপারগুলো এটা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে এই শোটা করার জন্য বিকজ একটা রেডিও শো তখনই প্রাণবন্ত হয় যখন এখানে ডিফারেন্ট টাইপের মানুষরা আসলে ভিড় করে না হলে যদি ধরেন আমি একটা শো করতাম যেখানে হয়তো আমার একটা কলিগ সেই প্রত্যেক সপ্তাহে ঘটনা বলতেছে আপনার হয়তো বা মানে তার গল্প বলার ধরনটা ভালো লাগতো বাট একটা সময় মনে হতো যে আসলে এটা কি সত্যি না কি তো সেই জায়গাটা থেকে আমার খুব ভালো লাগে যে এখানে যারা আসছেন যারা বসছেন তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কেউ হয়তো স্টুডেন্ট কেউ পেশাজীবী মানুষ কেউ হাউস ওয়াইফ কেউ হয়তো বা ডক্টর কেউ বা টিচার সো নানা রকমের মানুষরা এখানে আসে তো ভালো লাগে যে বিভিন্ন বয়সী মানুষের কাছে জাগো এফএম পৌঁছতে পারছে আপনাদের থ্রুতে আপনারা অনেকেই আজকে কমেন্ট করেছেন আমি কিছু কমেন্ট পড়ে নেই হ্যাঁ আজকে অনেক কমেন্ট জমে আছে আমার কাছে যেমনটা আমার সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধুটির নাম হচ্ছে তার নাম হচ্ছে প্রকাশ সে বলেছেন যে তিনি এই শোটা শোনেন এবং দেখেন তার ভালো লাগে ঠিক আছে ধন্যবাদ এবং যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধুটির নাম হচ্ছে সাইদুল তিনি বলেছেন এই শোটা আমার খুব পছন্দের একটা শো আমি কি ভূত স্টুডিওতে আসতে পারবো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ওয়াই নট আমার মনে হয় এখানে সবাই আসতে পারবেন জাস্ট যেটা করতে হবে আপনাদেরকে খুব সহজ একটা কাজ আপনারা যারা ভূত স্টুডিওতে এখানে এসে আপনাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সটা বলতে চান মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস লিখবেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশান স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করতে হবে অর্থাৎ যারা নেক্সট এপিসোডে আসবেন রেডিওর হটসিটে আজকে যেমন তিনটা বন্ধু এসে গল্প বলল এরকম গল্প বলতে চান আপনার কাছে হয়তো দুইটার বেশি ঘটনা আছে তিনটা বা চারটা এবং এই ঘটনাগুলো সব যে আপনার সাথে ঘটছে তা না হয়তো কিছু ঘটনা আপনার বাবা মার সাথে ঘটেছে কিছু হয়তো বা আপনার নানা বা দাদার কাছ থেকে শুনেছিলেন কিছু হয়তো আপনার ফ্রেন্ডরা আপনার সাথে শেয়ার করেছিল সো এরকম যদি দুয়ের অধিক তিনটা চারটা আর এর বেশিও থাকতে পারে যদি থাকে তাহলে কি করবেন ওই আপনাকে নিজের মোবাইলের মেসেপশনে যেতে হবে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাতে হবে আমার ঠিকানা টু কেন বললাম নিজের ফোনে সে ব্যাখ্যাটা শর্ট করে দিয়ে রাখতে পারি কারণ অনেকেই বলছেন কেন ভাই আমার বাবার ফোন থেকে করলে হবে না অবশ্যই হবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আপনাকে রিচ করা যায় না মানে আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স বলে যে আপনারা যারা টেক্সট করেন যখন নিজের মোবাইল থেকে টেক্সট করেন তখন আপনাকে রিচ করতে পারি বাট অন্যের মোবাইল থেকে যখন আপনারা টেক্সট করেন আমাদের টিম ফোন করার পরে বলে আমি তো টেক্সটই করি নাই তা আপনার এই টেক্সট আসলো কেমনি আমার কাছে কারণ আমরা তো ওখানে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি যে কোন নাম্বার থেকে এস আসছে রাইট সো এই আমরা বলবো যে অবশ্যই যদি কারো মোবাইল থেকে রেস এম এস করে থাকেন তাকে আগে ইনফর্ম করবেন যে লাইক আপনার মায়ের মোবাইল থেকে যদি রেস এম এস করে থাকেন মাকে জানান যে আমি তো একটা জাগো এফ এম এ যাবো আমি ইচ্ছা আছে আমার কাছে ঘটনা আছে তো আমি রেজিস্ট্রেশন করছি আন্দাজে এস এম এস করে দিলেন আমরা আপনার ফোন ফোন করলাম আপনার মা বললো না আমার বাচ্চা মাত্র ক্লাস ফোরে পড়ে ও কীভাবে যাবে এক্স্যাক্টলি সত্যি কথা তাই ক্লাস ফোর ফাইভের বাচ্চাদেরকে আমি বলবো যে রেজিস্ট্রেশন করার দরকার নেই তোমরা গল্পটা উপভোগ করো ঠিক আছে সো আমার এই শো নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে ডেফিনেটলি আমাকে আমার ফেস ফেসবুকে জানাবেন আমি আর যুদয়ের পেজে আপনাদের যেই মতামতগুলো পাই সেগুলো মাথায় রেখে পরবর্তী সপ্তাহে কিন্তু শোটা আমি আবার তৈরি করার চেষ্টা করি আমি চেষ্টা করি আপনারা যেভাবে বলেন ভূত স্টুডিওকে করলে ভালো লাগবে সেই কথাগুলো মাথায় রেখে শোটাকে তৈরি করার তো আমার মনে হয় যে যেভাবে আপনারা সাপোর্ট দিয়েছেন বাংলাদেশের ভেতর থেকে বাংলাদেশের পাশের দেশ ভারত থেকে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রবাসী যে বাঙালি ভাইয়েরা রয়েছেন তারা আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকের এই এপিসোডের মাধ্যমে যে আপনারা সাপোর্ট দিচ্ছেন বলে জাগো এফ এম এবং ভূত স্টুডিও সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছে এবং আপনাদের জন্যই আমি আবার ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে শনিবার দিন রাতে লাভ স্টোরি নিয়ে রাত দশটায় শুনতে ভুলবেন না থাকেন জাগো এফ এমের সাথে দেখবে
আমাদের আর যে রুবেলের উপস্থাপনায় সেখানে আমাদের সাথে একজন ব্যক্তি থাকেন যিনি হচ্ছে এই বিষয়ে আপনাদেরকে চমৎকার কথা বলতে পারেন হ্যাঁ সো মাওলানা বিলাল হোসেন এবং তিনি কিন্তু চেষ্টা করেন তার সমস্ত ইসলামিক জ্ঞান দিয়ে আপনাদের সাথে ফোনে কথা বলবার আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সো আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন আলোকিত ইসলাম এই অনুষ্ঠানটা প্রত্যেক শুক্রবার দিন ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়ে যায় সো যারা আমার এই অনুষ্ঠান দেখো এদের মধ্যে কিন্তু অনেকেরই আমার কাছে আমি আর জুদয়ের ইনবক্সে মেসেজ পাই জুদয় ভাই ইসলামিক শো কি জাগো এফেমে হয় না তা আমি অনেক সময় হয়তো অ্যান্সার দিতে পারি অনেক সময় হয়তো বা বলতে পারি না যে কোন মানে আর অন দ্য ওয়েতে থাকার কারণে অনেক সময় সবসময় রিপ্লাই দেওয়া পসিবল হয় না তা আজকে ভূত স্টুডিওতে দেখলাম যে অনেকে যুক্ত হয়েছে তোমাদেরকে বলছি তোমরা একটু ছড়িয়ে দিও মানুষের কাছে আর নিজেরা টিউন করো হ্যাঁ মানে আমার মনে হয় যে আমরা দিন শেষে জাগো এফেম চেষ্টা করি খেলাধুলা মুভি গান বিনোদন সমস্ত কিছুর সাথে সাথে ইসলামিক বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য কারণ জাগো এফেম তো বাংলাদেশের একটা রেডিও স্টেশন আমরা সবসময় বলি যে তোমরাই আমাদের শক্তি তোমরা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে তোমরাই মানুষকে বলবে জাগো এফেম শুনতে আর আমরা চেষ্টা করব তোমাদের জন্য একের পর এক চমৎকার চমৎকার শো তৈরি করতে আজকের মতো আমি ছুটি নিচ্ছি ভালো থেকো সুস্থ থেকো ছুটির দিনটা প্রিয় মানুষকে সময় দিও আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট এলো গ্রান্ড পকাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eat a chips, bro. Texture take to different. Eat a thalle biscuit. No, bro. Eat a chips. Eat a biscuit. Eat a chips. Eat a biscuit. Eat a chips, bro. It's chips. Bachai kora alu shafi. Spicy seasoning it twist hello. Grand potata. Guys, thamo. Eat a chips like a biscuit. Khe bujhe nao.